Hey everyone, Asha Guru Shabai Bhalo Achen. Aajkir video te aami aapnele shadhe share kote jachchi React 19 ne latest kichu feature niye. Aapnele aidi mohde jene kachen je React jees tadher official documentation ne tadher React version 19 niye ekti post diye chhe. Ebang shekhane tarar bolte chhe je tarar prochur breaking changes ebang major kichu improvement niye ashche. Prochur YouTuber ei jinista niye video diye chhen ebang tarar shegulo niye alochona kore chhen ebang learnu kichu mit YouTube channel eu ei video ta niye shakolar onik request achhe. Tarar prochur React developer chare dikhe kach korte chhe ebang je kono breaking change ashole amader jono otonto guru to puno. To mulo তো আমি যদি ইন এ নাটশেল আপনাদেরকে বলি যে রিয়্যাক্ট 19 আসলে এমন জায়গায় রিয়্যাক্টকে নিয়ে যাচ্ছে যে জায়গাটায় রিয়্যাক্টের আসলে শুরু থেকে থাকা উচিত ছিল সোজা কথায় রিয়্যাক্টের আসলে যা হওয়া উচিত ছিল সেই জিনিসটাই রিয়্যাক্ট 19 আসলে হতে যাচ্ছে এখানে প্রচুর ইমপ্রুভমেন্ট এসেছে প্রচুর পারফরম্যান্স আপগ্রেড হয়েছে তারা ইউজ নামে একটা নিউ হুক নিয়ে এসেছে তারপরে ফর্ম অ্যাকশনসের মতো ফিচার এসেছে তারপরে নতুন কিছু হুক তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে লাইক ইউজ ফর্ম স্টেট ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস ইউজ অপটিমিস্টিক এরকম জিনিসগুলো এসেছে এবং একই সাথে অটোমেটিক মেমোয়াইজেশন মানে আমরা যেরকম ইউজ মেমো ইউজ কলব্যাক এগুলো ব্যবহার করতাম সেই জিনিসগুলো থেকে আমাদের আমরা এখন বেরিয়ে আসবো এবং সবথেকে বড় কথা ইউজ এফেক্টের ব্যবহার হ্যাঁ এটা অনেক ক্ষেত্রে কমে আসবে ডেটা ফিচিংয়ের ক্ষেত্রে তো এই সমস্ত জিনিস এক জায়গায় করে আজকের ভিডিওতে আমি ইন ডিটেল আলোচনা করতে যাচ্ছি যে রিয়্যাক্ট নাইনটিন আসলে কী ব্রেকিং চেঞ্জেস আসতে যাচ্ছে এবং আপনাদেরকে অ্যাজ এ রিয়্যাক্ট ডেভেলপার কীভাবে আসলে প্রিপেয়ার হতে হবে তো এই টপিকটা নিয়ে ইতিমধ্যে আমার খুবই ফেভারিট একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ট্রাভার্সি মিডিয়া খুব সুন্দর করে একটি ডিটেল এক্সপ্লেনেশান দিয়েছেন এবং আজকের ভিডিওটি আমি তার ভিডিওটির উপরে ইন্সপায়ার্ড হয়েই বানাতে যাচ্ছি এবং তার মতো এত সুন্দর এক্সপ্লেনেশান আসলে আমিও দিতে পারবো কিনা শিওর না তো যদি আপনারা ইংলিশ ভিডিও দেখে অভ্যস্ত হন এবং ইংলিশ কন্টেন্ট বুঝতে পারেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা আমার ভিডিও ক্লোজ করে ট্রাভার্সি মিডিয়ার ভিডিওটিতে চলে যেতে পারবেন ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে আর যদি আপনারা বাংলায় বুঝতে চান এবং আমার কন্টেন্টের উপরে আপনাদের আস্থা থাকে তাহলে আপনারা সামনে অগ্রসর হতে পারেন তো চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করে দেওয়া সবার প্রথমে চলুন যে রিয়্যাক্ট নাইনটিনে কী কী ফিচার আসতে যাচ্ছে সেই সবগুলো ফিচার নিয়ে আমি একটা আপনাদেরকে একটা ওভারঅল ধারণা দিয়ে দিই এবং লিস্ট ডাউন করি যে আসলে কী কী আমাদেরকে আসলে জানতে হবে সবার প্রথমে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে রিয়্যাক্টের একটা নতুন কম্পাইলার আসছে আমি অনেক দিন আগে প্রায় দুই বছর আগে আমি স্পেল্ট নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি ডিটেল আলোচনা করেছিলাম যে কেন স্পেল্ট রিয়্যাক্টের থেকে অনেক ক্ষেত্রে আসলে বেটার আর্কিটেকচারে বানানো এবং কেন এটা আসলে বেটার তো সেই জায়গাটাতেই রিয়্যাক্ট এখন যেতে চাচ্ছে এবং স্পেল্ট আসলে মূলত একটা ফ্রেমওয়ার্ক নয় এটা হচ্ছে মূলত রিয়্যাক্টের মতো কোনো লাইব্রেরিও নয় এটা হচ্ছে মূলত একটা কম্পাইলার সো রিয়্যাক্টের সব কিছুই ছিল কিন্তু রিয়্যাক্টে একটা কম্পাইলার মিসিং ছিল এই কম্পাইলারটা মিসিং থাকার কারণে রিয়্যাক্ট পারফরমেন্সের দিক থেকে অন্যান্য জিনিসগুলো থেকে পিছিয়ে পড়ছিল লাইক ভিউ তারপরে হচ্ছে স্পেল্ট তারপরে রিমিক্স হ্যাঁ এরকম যেগুলো আছে বা ইভেন অ্যাস্ট্রো এগুলো থেকেও রিয়্যাক্ট আসলে দিন কে দিন পিছিয়ে পড়ছিল কারণ এগুলো আসলে ইনোভেশনের দিক দিয়ে রিয়্যাক্টকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল তো রিয়্যাক্ট যেহেতু মার্কেটে খুবই জনপ্রিয় ইন টার্মস অফ ইউজেস সো তাকেও আসলে সামনে আগাতে হবে যার কারণে রিয়্যাক্টটা দেরি করেনি তারা তাদের কম্পাইলারটা এবার নিয়ে এসছে এবং বুঝতেই পারছেন একটা কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অনেক ফাস্ট হয় সো এখন আমাদের রিয়্যাক্ট কোডটা আসলে আলটিমেটলি কম্পাইলেশন একটা স্টেট দিয়ে যাবে এবং একটা কম্পাইলার থাকার কারণে রিয়্যাক্ট ব্রাউজারে যাওয়ার আগেই কিন্তু অনেক কিছু আগে থেকেই বুঝতে পারবে যার কারণে অটোমেটিক অনেক অটোমেশন তারা কিন্তু আসলে করতে পারবে এখন সো যার কারণে এই কম্পাইল একটা বানানোর কারণেই মূলত রিয়্যাক্ট নাইনটিন এর নতুন দরজা ওপেন হয়েছে এবং রিয়্যাক্ট নাইনটিন আমাদের যেই আমরা যেভাবে রিয়্যাক্ট কোড করি সেটাকে আরো বেটার করে করতে পারবে অনেক কিছু অটোমেশন করতে পারবে এরপরে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে এইটারই ফলশ্রুতিতে যেটা আসবে সবার আগে সেটা হচ্ছে অটোমেটিক মেমোয়াইজেশন অটোমেটিক মেমোয়াইজেশন বলতে কি বোঝায় এটা ডেফিনেটলি আমি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো বাট আপনারা যারা রিয়্যাক্ট নিয়ে কাজ করেন তারা ইতিমধ্যে জানেন যে আমরা ইউজ মেমো ইউজ কলব্যাক এ ধরনের জিনিস আমরা ব্যবহার করি কিন্তু এই জিনিসগুলো কখনোই আসলে খুব ভালো কিছু ছিল না কারণ এগুলো আমাদেরকে ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন করতে হতো আমরা দেখতাম যে টু মাছ রিরেন্ডার হচ্ছে তখন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টে যেতে হতো এবং আমাদেরকে দেখতে হতো যে আমাদের আসলে প্রপ এবং স্টেট চেঞ্জ না হওয়া সত্ত্বেও যেন আমার কম্পোনেন্ট রিরেন্ডার না হয় সেটাকে এনশিওর করার জন্য আমাদেরকে আবার ইউজ মেমো হুক দিতে হতো ইউজ কলব্যাক দিতে হতো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে এ কারণে দিতে হতো কারণ এখানে কোনো কম্পাইলেশন স্টেট ছিল না রিয়্যাক্ট শুধুমাত্র তখনই বুঝতে পারত যখন সে ব্রাউজারে একবার লোড হতো তো লোড হওয়ার পরে তাকে বুঝতে হতো যে আসলে কিভাবে অপটিমাইজেশনটা করতে হবে যার কারণে আমাদের সিনট্যাক্সের
এটা একটা কমন হুক যেটা মূলত যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে কোনো রিসোর্সকে অ্যাসিনক্রোনাসলি রিড করতে পারবে এবং লোড করতে পারবে সেটা কি ধরনের রিসোর্স হতে পারে সেটা হতে পারে কোনো প্রমিস অথবা হতে পারে কোনো কনটেক্সট ঠিক আছে সো এই জিনিসটা ডেফিনেটলি আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দেখবো বাট আমি এখন ওভারঅল লিস্ট ডাউন করে দিচ্ছি সো এটা ইনফ্যাক্ট ডেটা ফেচিং এর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে এবং ডেটা ফেচিং করতে যে আলটিমেটলি আমরা যে ইউজ এফেক্ট ব্যবহার করি সেই জায়গাটা আসলে রিপ্লেস হয়ে যেতে পারে শুধু একটা সিঙ্গেল ইউজ হুক দিয়েই আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারবো এবং যখন আমরা ইউজকে কনটেক্সটের সাথে ব্যবহার করব তখন হয়তো আমাদের ইউজ কনটেক্স যেটা আমরা ব্যবহার করি হুক সেই হুকটারই আর প্রয়োজন হবে না সো ইউজ কনটেক্সট উইল বি কমপ্লিটলি রিপ্লেসড ওকে সো এটা হচ্ছে একটা মেজর ফিচার যেটা হচ্ছে আমরা সামনে পেতে যাচ্ছি এবং এটা সামনে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দেখব এরপরে আসছে ইউজ ক্লায়েন্ট এবং ইউজ সার্ভার আপনারা ইতিমধ্যে যারা নেক্সট জেস নিয়ে কাজ করেন তারা জানেন যে সেখানে সার্ভার কম্পোনেন্ট বলে একটা কনসেপ্ট আছে মানে রিয়াক্টের কম্পোনেন্ট এখন সার্ভারেও রান করতে পারে এবং রিয়াক্টের কম্পোনেন্ট এখন ক্লায়েন্টেও রান করতে পারে তো এই জিনিসটা রিয়াক্টের ক্যানারি ভার্সানে অনেকদিন থেকে ছিল বাট এটা আনস্টেবল ছিল রিয়াক্ট নাইনটিনে এই জিনিসটা অফিসিয়ালি স্টেবল হতে যাচ্ছে এবং মূলত আমরা আসলে রিয়াক্টের যে র রিয়াক্ট সেই জায়গাটাই আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রেফার করি না যে সেখানে সার্ভার কম্পোনেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা বা এই ধরনের সেট আসলে আমি প্রেফার করি না রাদার সেই ক্ষেত্রে আমরা নেক্সট জেস বা এই ধরনের কোনো ফ্রেমওয়ার্কে যাই বাট ডেফিনেটলি রিয়াক্টে এখন বিল্ট ইনভাবে আপনি চাইলে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার কম্পোনেন্ট আপনি রিয়াক্টে বিল্ট ইনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এরপরে আসছে সবচেয়ে মেজর একটা আপডেট সেটা হচ্ছে অ্যাকশানস এপিআই এটা হচ্ছে মূলত আমরা যে ফর্মগুলো ব্যবহার করি সেই ফর্মের অ্যাকশানসগুলো আমরা আগে রিয়াক্টে কি করতাম আমরা একটা হ্যান্ডেলার লিখতাম একটা ফর্মের অন সাবমিটে আমরা একটা হ্যান্ডেলার লিখতাম তারপরে সেটাকে ক্লায়েন্ট সাইটে আমরা অন সাবমিটে ফর্মের মানে ডেটাগুলোকে ক্যাপচার করতাম এবং ডেটাগুলোকে ক্যাপচার করে সেই অনুযায়ী কাজ করতাম বাট এখন বিল্ট ইন আমরা একটা অ্যাকশানস এপিআই পাবো যেটা নিয়ে আমি একটু পরেই এক্সপ্লেন করবো আপনাদেরকে সেই অ্যাকশানস এপিআইয়ের মাধ্যমে আমাদের এই কাজটা ফর্ম হ্যান্ডেলিংটা আরও অনেক সহজ হবে আরও অনেক পারফরমেন্ট হবে এবং এটাও বোথ সার্ভার এবং ক্লায়েন্টে এই অ্যাকশানগুলো কাজ করবে এবং একই সাথে এই ফর্ম অ্যাকশানসের পার্ট হিসাবেই বেশ কিছু নতুন হুক ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস ইউজ ফর্ম স্টেট এরকম কিছু জিনিস সো এই জিনিসগুলো আমাদের কাজকে ফর্মের আমরা যে বিভিন্ন ধরনের লোডিং স্টেট দিয়ে যাই এরোর স্টেট হতে পারে পেন্ডিং স্টেট হতে পারে এই জিনিসগুলো আসলে এই অ্যাসিন কোনো স্টেটগুলো কিন্তু আমরা এই হুকগুলো দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারবো এরপরে আরেকটা বিউটিফুল হুক আসছে সেটা হচ্ছে ইউজ অপটিমিস্টিক হুক শুনেই বুঝতে পারছেন অপটিমিস্টিক মানে কি অপটিমিস্টিক মানে হচ্ছে আশাবাদী সো তার মানে হচ্ছে সার্ভার থেকে যখন কোনো কিছু আসে আমাদের তখন কি হয় একটা যখনই আমরা কোনো একটা বাটনে চাপ দিই তখনই কোনো একটা ঘটনা ধরেন ঘটবে ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি ফেসবুকে লাইক দিচ্ছেন লাইক দেওয়ার সাথে সাথে যে লাইকটা যে হলো এটা তো আপনি রিলোড দিলেও কিন্তু লাইকটা থেকে যায় তার মানে আপনার এই রিকোয়েস্টটা কিন্তু সার্ভারে যায় এবং সেভ হয় সো ইউজ অপটিমিস্টিক হুক যেটা করবে আপনার সার্ভার থেকে রেসপন্স আসার আগেই অপটিমিস্টিকলি তারা যেটা করবে ক্লায়েন্টে আপনাকে শো করিয়ে দিবে যে লাইক হয়ে গেছে তারপরে আপনি যদি কোনো কারণে সার্ভারটা ফেল করে তখন আপনি আবার রিভার্ট করতে পারবেন সো এ ধরনের মানে সার্ভার থেকে রেসপন্স আসার আগেই অপটিমিস্টিকলি ক্লায়েন্টে একটা গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য আমরা কিন্তু এই ইউজ অপটিমিস্টিক হুকটা ব্যবহার করতে পারি সেটারও এক্সাম্পল আমরা দেখব এরপরে আরও বিউটিফুল কয়েকটা ফিচার আছে যেমন বিল্ট ইন এসিও সাপোর্ট আছে লাইক ডকুমেন্ট মেটা ডেটা মেটা ডেটা সম্পর্কে আমরা জানি লাইক টাইটেল কিওয়ার্ড ডেসক্রিপশন এগুলো যে আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন এসিওর মানে এসিওর জন্য সেই জিনিসগুলো এখন রিয়াক্ট নাইনটিনে বিল্ট ইন ভাবে থাকবে এবং আপনি এটা রিয়াক্টের যে কোনো কম্পোনেন্টে যে কোনো জায়গায় এই ট্যাগুলোকে ব্যবহার করতে পারবেন সো যেটা অবশ্যই রিয়াক্টের একটা দুর্বলতা ছিল সো এখন বেটার এসিওর জন্য আমরা রিয়াক্ট নাইনটিন থেকে ফিচার পাচ্ছি এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে অন্যান্য আরও বেশ কিছু চেঞ্জেস আছে যেমন ফরওয়ার্ড রেফটা বাদ হয়ে যাচ্ছে আপনারা যারা আমার রিয়াক্ট প্লেলিস্টটা ফলো করেছেন তারা জানেন যে সেখানে যখন আমরা কোনো ফাংশনাল কম্পোনেন্টের মধ্যে রেফ রেফারেন্স পাস করি তখন সেই রেফারেন্সটা একটা যে একটা নর্মাল প্রপের মতো কিন্তু অন্য কম্পোনেন্টে যায় না বাট সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হয় সেটাকে ফরওয়ার্ড করে নিয়ে আসতে হয় সো যারা আমার রিয়াক্ট প্লেলিস্ট দেখেছেন এবং ইউজ মানে ফরওয়ার্ড রেফের ভিডিওটা দেখেছেন তারা বুঝতে পারছেন আমি ডেফিনেটলি সামনে এক্সাম্পল দিব তো সেইটার ব্যবহার এখন প্রয়োজন হবে না এখন এই রেফারেন্সটা একটা অরিজিনাল প্রপ হিসাবে নর্মাল অন্যান্য প্রপের মতোই এখন আমরা এটা পেয়ে যাব সো ফরওয়ার্ড রেফের আর প্রয়োজন হবে না এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে অ্যাসেট লোডিং অ্যাসেট লোডিং বলতে ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার অনেক বড় একটা ইমেজ আছে তো যেটা হচ্ছে যে যখনই আমরা দেখি যে যখনই এরকম আসে আমরা দেখি যে কিছু সময়ের
পেয়ে যাব এরপরে হচ্ছে কনটেক্সট ডট প্রোভাইডার যেটা আমরা ব্যবহার করি যে কোনো কনটেক্সট তৈরি করে সেটা ডট প্রোভাইডার আমাদেরকে কল করতে হতো বাট এখন সেটা সরাসরি ডাইরেক্ট আমাদের প্রোভাইডার বলা লাগবে না ডাইরেক্ট কনটেক্সট দিয়ে র্যাপ করে দিলেই এখন আমাদের রিয়াক্ট নাইনটিন থেকে চলবে তো এই হচ্ছে ইন এ নাটসাল সামারি করলাম আমি যে রিয়াক্ট নাইনটিনে মেজর কি কি ফিচার আসতে যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ডকুমেন্টেশন তো এই ছিল লিস ডাউন এবার আমরা একটা একটা করে ফিচার আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব এবং রিয়াক্টের যে এই জিনিসটা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য রিয়াক্টের যে এক্সপেরিমেন্টাল ভার্সান সেটা আমরা ইনস্টল করব এবং ইনস্টল করে সেগুলো আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করে দেওয়া যাক শুরু করছি আমাদের প্রজেক্ট সেট আপটা নিয়ে আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে রিয়াক্ট নাইনটিন কিন্তু এখনও লঞ্চ হয়নি রিয়াক্ট নাইনটিন এখন এক্সপেরিমেন্টাল মোডে আছে এবং এখনও এটা পাবলিকের জন্য অ্যাভেলেবেল হয়নি কিন্তু আমরা যেহেতু রিয়াক্ট নাইনটিনের ফিচারগুলো আগে থেকেই এক্সপ্লোর করতে চাই সো এই বেটা ভার্সানের জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করার জন্য আমাদেরকে সেট আপটা একটু ডিফারেন্টভাবে করতে হবে তো চলুন দেখা যাক যে কীভাবে আসলে আমি সেট আপটা করেছি তো সেই জন্য আমি সিম্পলি যেটা করেছি একটা ভিট প্রজেক্ট সেট করেছি এবং ভিট কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন এবং এই ভিডিওটি শুধুমাত্র যারা রিয়াক্ট নিয়ে অলরেডি কাজ করেন তাদের জন্য কারণ রিয়াক্ট নিয়ে যারা কিছুই জানেন না তারা কিন্তু এই ভিডিওটি বুঝবেন না তো শুরুতেই আমি এই ডিসক্লেমারটা দিয়ে রাখলাম তো আমি সিম্পলি একটা ভিট প্রজেক্ট সেট আপ করেছি এবং আপনারা একটা ভিট প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছেন এবং সেখানে আমি টেলউইন্ড সিএস এস সেট করেছি যেন আমি টুকটাক স্টাইলিংগুলো করতে পারি তো ভিটের সাথে টেলউইন্ড সিএস যদি আপনারা সেট করতে চান যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে সিম্পলি আপনি টেলউইন্ড সিএস এসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাবেন এবং গেট স্টার্টেড বাটনে চাপ দিয়ে তারপরে আপনি ফ্রেমওয়ার্ক গাইড সেকশানে এসে ভিটে চাপ দিলে আপনারা কিছু কমান্ড দেখতে পাবেন সো এই কমান্ডগুলোই আমি আসলে ইনস্টল করেছি এবং এই কমান্ডগুলো ইনস্টল করে আমি ভিট প্রজেক্টে টেলুইন সি এস এস সেট আপ করেছি সো যদি আমি এখন এখানে আসি তাহলে আমরা এরকম একটা আউটপুট এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং আমি যদি আপনাদেরকে প্রজেক্ট সেট নিয়ে যাই তাহলে সেখানে আমাদের যে এন্ট্রি ফাইলটা মানে অ্যাপ ডট যে ফাইলটা সেই ফাইলটা হচ্ছে এটা কিন্তু এই কোডটি যে আমি রান করাচ্ছি রান করানোর আগে আমি একটি কথা আপনাদেরকে বলে নিতে চাই যে ভিট আমরা সাধারণত সেট করি কিভাবে এনপিএম ক্রিয়েট ভিট অ্যাট দ্য রেট অফ লেটেস্ট তারপরে ফোল্ডারের নাম এটা দিয়ে আমরা ভিট প্রজেক্টটাকে সেট আপ করি আমিও সেইভাবেই প্রজেক্টটাকে ফার্স্টে সেট আপ করেছি সেইটা সেট আপ করে মানে করার পরে আপনি যদি প্যাকেজ ডট জেসান ফাইলে যান তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন বর্তমান সময় এই মুহুর্তে রিয়াক্টের যে লেটেস্ট ভার্সান মানে এইটিন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জুর মানে জিরো এই মুহুর্তে এবং যখন রিয়াক্ট নাইনটিন অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে তখন এটা রিয়াক্ট এইটিন পয়েন্ট মানে তখন নাইনটিন পয়েন্ট জিরো হবে আর কি কিন্তু কারেন্টলি যদি আমরা ভিট ইনস্টল করি তাহলে আমরা শুধুমাত্র আপনারা প্যাকেজ ডট জেসানে গেলে দেখতে পাবেন সেখানে এইটিন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো এইটুকু আপনারা লেখা আছে দেখতে পাবেন তার মানে আপনার ভিট প্রজেক্টে বাই ডিফল্ট এখন বর্তমান সময় এইটা ইনস্টল হবে কিন্তু রিয়াক্টের এক্সপেরিমেন্টাল ফিচারগুলোকে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সবার প্রথমে ভিট ইনস্টল করার পরে ভিট সার্ভার চালু করার আগেই আপনাকে এই রিয়াক্ট এবং রিয়াক্ট ডম এই দুইটা প্যাকেজ মিলেই কিন্তু রিয়াক্ট হয় আমরা জানি এই দুইটা প্যাকেজকে আমাদেরকে এক্সপেরিমেন্টাল ভার্সানে নিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এনপিএম ইনস্টল রিয়াক্ট অ্যাট দ্য রেট অফ এক্সপেরিমেন্টাল এবং রিয়াক্ট হাইফেন ডম অ্যাট দ্য রেট অফ এক্সপেরিমেন্টাল এই কমানটা আপনাকে দিয়ে এন্টার দিতে হবে এটা যদি আপনি এন্টার দেন আমি এটা দিচ্ছি না কারণ ইতিমধ্যে আমার অলরেডি এখানে এটা আমি ইনস্টল করে রেখেছি এই কমানটা ফার্স্টে আপনাদেরকে দিয়ে নিতে হবে তাতে যেটা হবে তখন আপনাদের প্যাকেজ ডট জেসান ফাইলে রিয়াক্টের এই ভার্সানগুলো এই ক্যানাডি ভার্সানগুলোতে আপডেট হয়ে যাবে এবং এই ভার্সানগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো একটা হিজিবিজি ভার্সান সো এগুলো এখনও পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল হয়নি যখন এটা অ্যাভেলেবেল হবে তখন ভিট প্রজেক্ট ইনস্টল করলে ডাইরেক্ট একদম রিয়াক্ট নাইনটিন ইনস্টল হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমি ফার্স্টে আপনাদেরকে বলে নিলাম এখন আমি সিম্পলি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এনপিএম রান ডেভ যেটা হচ্ছে আমাদের ভিট প্রজেক্টে রান করার জন্য ব্যবহৃত হয় সেই কমানটা দিয়ে আমি এটাকে চালু করলাম এবং আপনারা এখন এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন তো সেখানে মূলত আমি ইন্ট্রোতে যে যে ফিচারগুলো বলেছিলাম যে রিয়াক্ট নাইনটিনে আসছে সেই ফিচারেরই কিছু এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখতে পাব এখানে সিম্পল একটা ইন্টারফেস আছে সেখানে একটা সিলেক্ট বক্স আছে সেখানে কিছু এক্সাম্পলের মধ্যে আমরা টগল করতে পারবো যেমন ইউজ হুক টু ফেচ ডাটা এটা একটা এক্সাম্পল সেটা যখন আমি দিব তখন সেই এক্সাম্পলটা রান হচ্ছে যখন আমি ইউজ হুক উইথ প্রমিস এই এক্সাম্পলটা রান করাবো তখন আরেকটা এক্সাম্পল দেখা যাবে সো এই সেট আমি করে রেখেছি এটা একদম বেসিক রিয়াক্ট সেট যেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন তো আমি যদি আপনাদেরকে একটু স
एक्साम्पलटा देखो अपन के सेट एक्साम्पल कर रखी एखे एखे जो रेंडार कर तक जदि अपनर भैल्यू एक्साम्पल वन तीन एक्साम्पल वन कम्पोनेंटा देखा जो एक्साम्पल टू है तेल एक्साम्पल टू कम्पोनेंटा देखा तो से ही एक्साम्पलगुलो हमारे कम्पोनेंट्स फोल्डारे मध्य सजानो आज है जमन फर एक्साम्पल शुरूते ही देखते पाँची एखे प्रथम एक्साम्पल आज है यूज हुक टू फेच डाटा जो हमें एखे चाप दी तक आप जो एखे एक आउटपुट देखते पाँची तो बेसिकाली यूज हुक टू फेच डाटा यहाँ हमारे प्रथम अपशन जो अपना ये आसें अपशनसर मध्य यजे यूज हुक टू फेच डाटा से जखने व्यलू आज है एक्साम्पल हाइफेन वन सो यम्पल हाइफेन वन हो कम्पोनेंटा रेंडार होता है एक्साम्पल वन कम्पोनेंटा सो हमें जो करी एक्साम्पल वन कम्पोनेंटा को कम्पोनेंट्स यूज हुक डाटा फेचिंग मैं योल्डारे मध्य ये स्टार्ट क्षेत्र प्रथम एक्साम्पल से डाटा फेचिंग क्षेत्र से नतून फाइल निचि एटार नाम दीची धरें फाइनल डट जे एस एक्स हमें क्चटा एर मध्य करब और जो स्टार्टार फाइल जो कोड का आई कोडा के पूरा कपि कर फाइनल डट जे एस एक्स ए पेस्ट कर दिल सो हमें यले क्या करब एप डट जे एस एक्सर मध्य हमें एक्साम्पल वन के स्टार्टार के ना एने फोल्डारे ही फाइनल फाइल थे नहीं आस ओके सो एबारे एखे आसी तो एखे एक सीम्पल एक डाटा फेचिंग कम्पोनेंट आज है जो हे रियक्टे अहरह करूज एफेक्ट व्यवहार कर एखे आसी तेल ए रखम एक जिस देखते पाची और से देखी तो देखी हमारे ए रकम एक इंटरफेस पाँची एक लोडिंग सैन देखी और एक रैंडम जोक देखते मैं एक कमेडी से जोकटा के फ्री एपीआई थे नहीं आसि सो सेटार कोड बेसा जो एखे देखी तेल एखे देखो जैसे सीम्पलि ये हमारे जे एस एक्सटा ये हे एक जो स्टेट आज जोकट के धरे रखार जो एपीआई थे जो आसेंगे धरे रखार जो एखे एक स्टेट यूज कर लोडिंग केसटा के हैंडल करार्जे एक लोडिंग स्टेट रेखे यूज एफेक्टर मध्य फेज जो ये हम एक एसिनकोनस फांगशन जेहतु आप जी यूज एफेक्टर मध्य ये फांगशन ये फांगशन के सरसि एसिंग देवा जाए ना जार कारण एक एसिंग फांगशन लिखे नहीं कल कर दिए सो यसिंग फांगशन की कर रैंडम एपीआई ते हिट कर एक जो एपीआई से एपीआई थे एक जो एने आल्टिमेटली डाटार मध्य पा से स्टेटर मध्य से भरे फेल है और नीचे हमें से स्टेट थे जिसटा के देखा एकदम सीम्पल एक रियक्टर जिन जदि एखे लोडिंग है जो ये लोडिंग जो देखें हमार डाटा आसे तक ट्राइ ब्लकर मध्य हमें लोडिंग के ट्रू कर दीची डाटा चले आसार पर लोडिंग के फल्स कर दीची सो तर मैंने जो जिस लोडिंग हे तक हमें ये जे एस एक्सटा के रिटार्न कर दीची अदारवैज हमें जोकटा के रिटार्न कर दीची सो एकदम सीम्पल एक जिन जो रियक्टे और व्यवहार करी एख जिनटा के नतून यूज हुक दिए रिप्लेस करब ये एतगुलो क्या कर लोडिंग केस हैंडल करा लागे हाँ एक स्टेट मेनटेन करा लागे ये आसले यूज एफेक्ट व्यवहार करा लागे ये सब किचुके एक सीम्प्लीफाई करतेब क्यों से जो करब से सवार प्रथम ये समस्त जिन फेले दीब एखे दुईटा जिन नहीं आसब एक हे सीम्पल शुदू यूज नामे एक हुक और एक हे रियक्टर ससपेंस के लिए आसबो आप ओके सो यूज हे एक नतून हुक ठीक है एखे को यूजर साथ कि नहीं जेहतु ये रियक्टर एक्सपेरिमेंटल भार्शन सो जार कारण यूजा के व्यवहार करतेब से क्षेत्र में स्टेट और लोडिंग दोटारों दरकार नहींज एफेक्ट तो दरकार है ना कि यूज एफेक्टर मध्य एपीआई यूआरएल के सेव कर रखार जो हमें इटे कपि कर रखल यूज एफेक्ट के फेले दिल ओके एबारमें सम्पूर्ण कम्पोनेंटर बहरे एकदम एक्सटार्नलि एक आलदा फाइल निचि जी फाइले एपीआई थे डाटा फेच करार क्चा रखब सो से करेज जोक्स ये एक एसिंग फांगशन निचि एर क्ज हो शुद्ध एपीआई कल करा कि सो एखे हमें जिन पेस्ट कर दिलम ए रिटार्न कर दिल जस्ट रेज डट जेसन जिनटा कि रिटार्न कर तो फांगशन जेहतु एक एसिंग फांगशन से अवश्य एखे एक प्रमिज रिटार्न कर सो ताने एक्चुअल रिटार्न से प्रमिज एट कमेंट कर रखल सो सरि ऊपर जेहतु यूज करी नहीं इम्पोर्टगुल चले गो हमें सेव कर लम 
এইটা তাহলে আমার বানানো হয়ে গেল এবার আমার কাজ হচ্ছে এই জায়গাটাতে আমি এই ফেজ যোগকে ব্যবহার করব সেজন্য আমি ইউজ হুককে ব্যবহার করব এবং রিয়াক্টের সাসপেন্সকে ব্যবহার করব মূলত রিয়াক্টের সাসপেন্স যেটা করে সেটা হচ্ছে কোনো কিছু যদি সাসপেন্সের মধ্যে থাকে উত্তেজনার মধ্যে থাকে মানে এপিআই থেকে ডেটা ফেজ করা সোজা কথা যদি কোনো প্রমিস আমার থাকে যেটাকে রিজলভ করতে হবে কোনো কম্পোনেন্টকে তাহলে আমরা সেটাকে রিয়াক্ট সাসপেন্স দিয়ে মরিয়ে দিই এবং সেখানে একটা ফলব্যাক দিয়ে দিই যেন লোডিংটা সে দেখাতে পারে সো রিয়াক্ট সাসপেন্সের মধ্যে একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টই দিতে হয় যার কারণে এই জায়গাটাকে যদি আমার যেহেতু সাসপেন্সটা আমার এখানে হবে কারণ হচ্ছে এই জায়গাটাই এই ডাটাটা আসতেই সময় লাগবে সো এই জিনিসটাকে আমাকে সাসপেন্স দিয়ে মোড়াতে হবে কিন্তু সাসপেন্সের মধ্যে যেহেতু একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট দিতে হয় যার কারণে এইটাকে আমার একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টে নিয়ে যেতে হবে ধরেন ফর এক্সাম্পল এটার নাম দিলাম আমি জোক আইটেম হ্যাঁ এই নামে ধরেন আমি একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট নিলাম এবং সেটাকে আমি সাসপেন্স দিয়ে মোড়াতে পারবো সেই জন্য আমি এখানে যেটা করছি তাহলে জোক আইটেম কম্পোনেন্টটাকে আমি এখানেই বানিয়ে ফেলছি জোক আইটেম ইজুকাল টু রিটার্ন হচ্ছে আমার এই জিনিসটা ব্যাস শেষ আমার এটার কাজ শেষ উপর থেকে আবার ইউজ এবং সাসপেন্স চলে গেছে সরি ফর দ্যাট সেভ করে ফেলেছি সো এইটাকে আমার এখন সাসপেন্স এটা দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে সো সাসপেন্স এই এবং সাসপেন্সের মধ্যে কি দিতে হয় একটা ফল ব্যাগ দিতে হয় যেটাকে আমরা লোডিংটা দিতে পারি সো আমাদের এখানে লোডিং এর মার্কআপটা লেখা আছে সো এইটাকে আমি কাট করে নিলাম এবং আমার এই ইফ লোডিং এই অংশটুকু আর দরকার নাই এই সো এই এটা এখন সাসপেন্স হ্যান্ডেল করবে সো এই জায়গাটাতে আমি এই সাসপেন্সের ফল ব্যাগ দিয়ে দিলাম এবং আমার জোক আইটেমটাকে এর ভিতরে রাখলাম তার মানে আমি বললাম যে এইটা আসতে আসলে একটু উত্তেজনা আছে মানে এইটা সরাসরি আসবে না এটার মধ্যে এই কম্পোনেন্টটা আসলে একটা প্রমিজের মাধ্যমে আসবে সো তাহলে জোক আইটেম কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা এখন যাব ঠিক আছে এই জায়গাটায় আমি এই যে জোকটা এটাকে আমি সরাসরি প্রমিস থেকে রিজলভ করিয়ে নিয়ে আসতে পারবো আমার প্রমিস রিটার্ন করার ফাংশন কোনটা এইটা যেটা বাইরে আছে আমি সিম্পলি এই জায়গাটায় যেটা করব এই জোকটাকে আমি সরাসরি নিয়ে আসতে পারবো রিয়াক্টের নতুন ইউজ নামক হুক দিয়ে এই যে ইউজ তাহলে এই ইউজটাকে আমি উপরে রিয়াক্ট থেকে নিয়ে আসি ওকে এবং এই ইউজের মধ্যে দিতে হবে যে সে কাকে ইউজ করবে সে কয়েকটা জিনিস ইউজ করতে পারে যে কোনো প্রমিস সে ইউজ করতে পারে এবং যে কোনো কনটেক্সটকে সে ইউজ করতে পারে কনটেক্সটের এক্সাম্পল আমরা এর পরে দেখব এখানে আমরা যেহেতু ডেটা ফিচিং করছি সো আমাদের আসলে প্রমিস দরকার এই ইউজকে দিতে হবে একটা প্রমিস সো তুমি কি ইউজ করবা এই প্রমিসটাকে তুমি ইউজ করো ইউজ করে রিজলভ করে দাও আমাকে সো এই যে ফেজ যোগ ফাংশানটা এটাই তো আমাকে একটা প্রমিস রিটার্ন করে রাইট সো আমরা যেটা করব এই ফেজ যোগ ফাংশানটা এখানে কল করে দিব তার মানে কি ফেজ যোগ ফাংশান কল করলে সে রিটার্ন করবে একটা প্রমিস তো সেই প্রমিসটাই আমি ইউজের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিলে সরাসরি আপনি যোগটাকে পেয়ে যাবেন ওকে এইবার যদি আপনি এটাকে সেভ করেন ইট উইল ওয়ার্ক অ্যাজ এক্সপেক্টেড আমরা যদি এখন আমাদের ব্রাউজারে যাই রিলোড দেই এবং আমরা যদি এখন এখানে ইউজ হুক টু ফেস ডেটাতে যাই এই দেখেন লোডিং দেখাচ্ছে তারপরে দেখেন এখানে আমার জোকটা চলে আসছে এখানে একটা ওয়ার্নিং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কারণ এখানে বলা আছে এই কম্পোনেন্ট ওয়াজ সাসপেন্ডেড বাই অ্যান আনক্যাশড প্রমিস মূলত এ ধরনের জিনিসগুলো এটা তো ক্যাশ হচ্ছে না এটা অপটিমাইজেশনের জন্য এর রিয়াক্ট একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে মূলত আমরা যদি কোনো ফ্রেমওয়ার্কে যাই মানে এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা কোনো ক্যাশিং বা এরকম কোনো কিছু ইউজ করিনি যার কারণে সে আপনাকে একটা ওয়ার্নিং দেবে যদি আপনি কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেন লাইক নেক্সট জেস ও সামথিং লাইক দ্যাট তারা এই জিনিসটাকে এমনি অটোমেটিক্যালি হ্যান্ডেল করবে সো যার কারণে আমাদের এটা নিয়ে আসলে এখন অরিড হওয়ার প্রয়োজন নাই বাট এখন আপনার ব্যবহারটা বুঝে গেছেন যে কিভাবে আমরা ইউজ হুকের মাধ্যমে দেখেন আমাদের ইউজ এফেক্ট নাই এখানে কত ইজি হয়ে গেল সব কিছু আর কি কোনো এক্সট্রা লোডিং কেস হ্যান্ডেল করা লাগলো না কোনো আলাদা স্টেট মেনটেন করা লাগলো না জাস্ট একটা সিম্পল হুক ইউজ সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম এক্সাম্পল সো এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি এবার আমরা চলে যাব আমাদের সেকেন্ড এক্সাম্পলে সেটা হচ্ছে ইউজ হুক উইথ প্রমিস একটা প্রমিস আমরা হচ্ছে এখানে মানে কাজ করাতে চাই সো মূলত এই এক্সাম্পলটাতে আমরা যে কাজটা করতে চাই এখানে আপনারা একটা ডাউনলোড মেসেজ নামক একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে শুরুতেই দেখিয়ে নিই যে এই এক্সাম্পলে আমি আসলে কি করতে যাচ্ছি সেজন্য আমি করে রাখা একটা ভার্সান আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে আমার সেকেন্ড এক্সাম্পলটা আমরা চাই যে ডাউনলোড মাসনে যখন চাপ দিবে তখন এরকম একটা জিনিস দেখাবে যে ফার্স্টে যদি আমি এখানে আরেকবার রিলোড দেই উইথ প্রমিস এখানে ডাউনলোড মেসেজের চাপ দিলে প্রথমে দেখাবে ডাউনলোডিং মেসেজ তারপরে দেখাবে হেয়ার ইজ দ্য মেসেজ এবং একটা এরকম একটা জিনিস দেখাবে রকেট সাইন দেখাবে সো এই জিনিসটা আমরা করতে চাই সো সেজন্য আমি যেটা করছি আমাদের এখানে এক্সাম্পল টু যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই
কাজ করব তো সেখানে দেখেন আমার মার্কআপটুকু করে দেওয়া আছে যেখানে শুধু এই বাটনটা আছে আর কি আর কিছু নাই সো এই জিনিসটাকে আমাকে এখন কাজ করাতে হবে এখন আমরা যদি আমাদের যে জিনিসটা বানাতে হবে সেই জিনিসটাকে আরেকবার দেখি তাহলে সেখানে আমরা দেখব কি কি করতে হবে প্রথমে আমার একটা বাটন আছে এবং এই বাটনটাকে যখন আমি চাপ দিব তখন সেম জায়গাটাতে আমাকে দেখাচ্ছে ডাউনলোডিং মেসেজ সো তার মানে কি একবার বাটন দেখাচ্ছে আর একবার ডাউনলোডিং মেসেজ দেখাচ্ছে সো তার মানে আমার এখানে একটা স্টেট লাগবে যে স্টেটটা দিয়ে আমি আসলে দুইটাকে টগল করতে পারবো তো সেই জন্য আমি সবার প্রথমে যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে এখানে একটা স্টেট নিচ্ছি আমি ধরেন এটার নাম দিচ্ছি আমি শো এবং সেট শো শুরুতে আমি এটাকে ফলস দিয়ে রাখছি ফলস এই এবং এই জায়গাটাতে আমি মূলত দেখাতে চাই রিটার্নের ক্ষেত্রে যদি আমার শো ট্রু হয় তাহলে আমি ধরেন একটা মেসেজ কন্টেইনার নামে আমি এখানে একটা মানে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলছি মেসেজ কন্টেইনার নামে একটা কম্পোনেন্টে আমি শো করব আদারওয়াইজ আমি এই বাটনটাকে শো করব তো শুরুতে আমার যেহেতু এটা ফলস আছে আমার প্রথমে ডাউনলোড মেসেজ দেখাবে তারপরে আমি করব কি যখনই আমার এই ডাউনলোড মেসেজ বাটনটা চাপ দিবে কেউ তখন সেটার হ্যান্ডেলারে আমি আসলে এই সেট শোটাকে ট্রু করে দিব যেন তখন এইটাকে ভিজিবল করা যায় সো এই হচ্ছে মূলত আমাদের উদ্দেশ্য এখন এই মেসেজ কন্টেইনার এই জিনিসটা তো আমার এখানে নাই সো আমি যেটা করছি উপরেই লিখে ফেলছি আলাদা ফাইল না করে মেসেজ কন্টেইনার এটা হবে আমার একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ঠিক আছে সো সেখানে আমি কিছু একটা লিখব আর কি সো এনিওয়েজ তারপরে হচ্ছে আমরা যদি এখানটায় আসি এই জায়গাটাতে আমার এটা হচ্ছে মূলত একটা কাজ এবং এই বাটনে চাপ দিলে ধরেন আমার কোনো একটা হ্যান্ডেলার ফাংশন আসলে এখানে কল করাতে হবে তো সেজন্য সবার প্রথমে আমি যেভাবে আমাদের আগের এক্সাম্পলে আমরা একটা আলাদা একটা ফাংশন বানিয়েছিলাম এপিআই ফেচ করার জন্য এবার আমরা সিম্পলি শুধু ডেটা ফেচিং না যে কোনো প্রমিসের জন্যই কিন্তু ইউজকে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটাই আমি দেখাতে চাচ্ছি আর কি তো সেজন্য আমি যেটা করছি উপরে একটা কনস্ট্যান্ট ধরেন ফর এক্সাম্পল একটা ফাংশন নাম দিলাম ফেচ মেসেজ ওকে ফেস মানে ফেচ মেসেজ এবং এটা হবে একটা অবশ্যই একটা অ্যাসিনক্রোনাস ফাংশন এই তারপরে আমি এখানে যেটা করছি রিটার্ন ধরেন এখান থেকে আমি একটা নতুন যে কোনো প্রমিস একটা রিটার্ন করে দিচ্ছি আর কি নিউ প্রমিস এবং আমরা জানি প্রমিসের মধ্যে আমরা রিজলভ এই জিনিসটাকে এখানে কলব্যাক ফাংশানে পেয়ে যাই তারপরে আমি এখানে জাস্ট একটা সেট টাইম আউট দিচ্ছি আর কি একটা সেট টাইম আউট দিচ্ছি যে এক সেকেন্ড পরে এটাকে সে রিজলভ করবে ওকে দিয়ে এটা আমি রিটার্ন করে দিচ্ছি তার মানে এই ফেচ মেসেজটা সিম্পলি একটা প্রমিস রিটার্ন করে ওকে সো এই ফেচ মেসেজ ফাংশনটা মূলত আমরা যেটা করব এই বাটনের অন ক্লিকে ধরেন ফর এক্সাম্পল যেহেতু এটা ডাউনলোড মেসেজ বলছে সো আমি এখানে ডাউনলোড নামে একটা ফাংশন হ্যান্ডেলার এখানে রাখছি সো ধরেন কনস্ট্যান্ট ডাউনলোড ইজ উকাল টু এটা একটা হ্যান্ডেলার ফাংশন যার কাজ কি হবে যার কাজ হচ্ছে মূলত এই ফেচ মেসেজটাকে আসলে সে কল করবে আর কি তো আমি যেটা করব আমি এই জায়গাটাতে প্রমিস পাসিংটা আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে কিভাবে আসলে জিনিসটা হতে পারে আমরা যেটা করছি এই প্রমিসটাকে ধরে রাখার জন্য আমরা এখানে ধরেন ফর এক্সাম্পল আরেকটা স্টেট নিচ্ছি যে মেসেজ প্রমিস এবং সেট মেসেজ প্রমিস এবং শুরুতে ধরেন প্রমিসটা নাল কারণ সোজা কথা আমরা করব কি এই প্রমিসটাকে আসলে ধরে রাখবো আমাদের এইখানে সো এইটার মধ্যে আমরা স্টেটের মধ্যেই প্রমিসটাকে ধরে রাখবো পরে অন্য কম্পোনেন্টে সেটাকে পাস করে দিব এই মেসেজ কন্টেনারের মধ্যে আমরা পাস করে দিব প্রপ আকারে সো এই জায়গাটাতে আমরা ডাউনলোডের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার সেট মেসেজ প্রমিস ঠিক আছে মানে আমার প্রমিসটা সেখানে কি হবে এইটা হচ্ছে আমার ফেচ মেসেজ ফাংশনটা যে হচ্ছে একটা প্রমিস রিটার্ন করে সো এই ফাংশনটাকে আমি এখানে কল করে দিলাম এ একটা প্রমিস রিটার্ন করে সো সেট মেসেজ প্রমিসের মধ্যে তাহলে একটা প্রমিস থাকলো ওকে স্টোর করলাম আর কি এরপরে আমার কাজ হচ্ছে যে সেট শো এটাকেও আমি ধরেন এখানে সেট শোকেও আমি এখানে ট্রু করে দিলাম ওকে ডান সো এই ফাংশানে আমার মোটামুটি কাজ ডান এবং এই যে আমার মেসেজ প্রমিসটা এই মেসেজ কন্টেইনার ইয়ের মধ্যে আমি এটাকে পাস করে দিলাম ওকে সো এখন যদি আমি মেসেজ কন্টেইনার কম্পোনেন্টে যাই সেখানে আমি এখানে মেসেজ প্রমিসটা পাবো এবং এই জায়গাটাতে আমার কাজ হচ্ছে সিম্পলি আমি ওই যে সেই রিয়াক্টের সাসপেন্সের যে কাহিনিটা আমরা এখানে সাসপেন্স দিয়ে মূলত এই জায়গাটাতে আমাদের ধরেন এখন সাসপেন্সের মধ্যে আমাকে আরেকটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট দিতে হবে সো ধরেন আমি এখানে নাম দিলাম মেসেজ আউটপুট এই নামে আরেকটা কম্পোনেন্টের মধ্যে এই জিনিসটা আমি দিয়ে দিলাম এবং এই প্রমিসটা সিম্পলি পাস করে দিলাম মানে আমি আপনাদেরকে পাস করাটা দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে প্রমিস পাস করে করে আগাতে পারি এখন এই মেসেজ আউটপুট যে ফাংশানটা আছে সেই মেসেজ আউটপুট ফাংশান কম্পোনেন্টটা আমাদেরকে এখন বানাতে হবে সো আমি এই জিনিসটাও এখানে দিয়ে দিলাম এই সো এটা হচ্ছে আমার মেসেজ আউটপুট ফাংশান এই সেটাও আলটিমেটলি
এই যে আমাদের एग्जांपलটা যদি আমরা আরেকবার দেখি আমাদের এরকম বানানো লাগবে চাপ দেওয়ার পরে ডাউনলোডিং মেসেজ তো এই ডাউনলোডিং মেসেজটা কোথায় থাকবে বলেন তো সাসপেন্সের মধ্যে আর হিয়ার ইজ দা মেসেজ এটা হচ্ছে মূলত আমাদের টোটাল আউটপুটটা আর কি সো তাহলে এখানে ধরেন ফর एग्जांपल আমি যেটা করছি ধরেন কি দিব ধরেন ডি একটা পি দিতে পারি পি ডট ধরেন একটা টেলউইন্ডের একটা ক্লাস দিলাম এই এবং এই জায়গাটাতে মূলত আমাকে হচ্ছে আউটপুটটা দেখাতে হবে আর কি সো তাহলে এখানে আমরা দেখাবো হেয়ার ইজ দা মেসেজ এবং এই জায়গাটাতে মূলত হচ্ছে আমার আউটপুটটা দেখাতে হবে তো আমি এখানে প্রমিসটা পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমি এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে মেসেজ কন্টেন্ট মানে আমার মেসেজটা যেটা সেই প্রমিসটা আমি এখানে ইউজ হুক দিয়ে এই জায়গাটায় ধরেন রিজলভ করব সো এখানে আমি এখন সরাসরি আগের বারে আমরা আগের এক্সাম্পলে দেখেছিলাম যে এই ফাংশানটাকে আমরা ওখানে কল করেছিলাম এবার দেখেন আমি প্রমিস পাসিং করছি করে আমি এই জায়গাটাতে এই মেসেজ প্রমিসটা এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে ও এটাকে রিজলভ করবে রিজলভ করে আলটিমেটলি এই ফেচ মেসেজ যেটা রিটার্ন করে হ্যাঁ রিটার্ন এই এই যে প্রমিস রিটার্ন করে সে মানে সেটা একটা কিছু রিজলভ করবে বাই দা ওয়ে এখানে আমরা কিছু রিজলভ করিনি আমাদেরকে কি রিজলভ করতে হবে এই রকেট সাইনটা তো আমি তাহলে এখানটায় রকেট সাইনটাকে রিজলভে দিয়ে দিলাম এই এবং এই হেয়ার ইজ দ্য মেসেজের পরে এই জায়গাটাতে তাহলে আমি সরাসরি মেসেজ কন্টেন্টটা পেয়ে যাবো আর কি এই ওকে সো ইউজ ইউজ আমি আনিনি উপরে সো আমি এখানে ইউজকে নিয়ে আসলাম দ্যাটস ইট সো আশা করি আমাদের সব কিছু ঠিক আছে এখন যদি আমরা আমাদের ওয়ার্কিং ভার্সানে যাই এবং আমরা যদি ইউজ হুক উইথ প্রমিজে আসি ডাউনলোড মেসেজ দিলাম আমার কিছুই আসলো না ও আসলো কিন্তু আমার লোডিংটা দেখায়নি লোডিংটা কেন দেখায়নি বলেন তো কারণ হচ্ছে আমরা সাসপেন্সের কোনো ফলব্যাক দেয়নি সো আমরা যদি আমাদের সাসপেন্সে যাই এই যে আমাদের সাসপেন্স সো এখানে আমি একটা ফলব্যাক দিচ্ছি ফলব্যাক এবং ধরেন এখানেও আমি টেক্সট হাইফেন এক্সেল আচ্ছা এখানে সরাসরি ট্যাপ কাজ করছে না সো আমি এখানে পি ক্লাস নেম টেক্সট হাইফেন এক্সেল এবং এই জায়গাটায় আমি দিলাম ডাউনলোডিং মেসেজ ওকে এবং ওদের ওখানে একটা সুন্দর ঘড়ি সাইন ছিল সো এখানে যদি আমরা এদের এক্সাম্পলে যাই সো এখানে একটা ঘড়ি ঘড়ির মতো একটা সাইন আছে লোডিং সাইন তো সেই জিনিসটা আমি এখানে সুন্দর করে দিয়ে দিলাম আর কি এই ডাউনলোডিং মেসেজ ডান সো এখন যদি আমরা আমাদের ওয়ার্কিং ভার্সানে যাই এই তাহলে এখানে এসে আমরা যদি এই এক্সাম্পলটাতে যাই ডাউনলোড মেসেজের চাপ দিলাম ডাউনলোডিং মেসেজ দেখালো হেয়ার ইজ দ্য মেসেজ সো বুঝতে পারলেন যে আমরা কিন্তু এভাবেও প্রমিস চালাচালি করে যে কোনো প্রমিস সেটা যে সবসময় ডেটা ফেচিং পারপাসে হতে হবে এমন কোনো কথা নাই এরকম কমপ্লেক্স যদি আমরা প্রমিস পাস করে করে যে কোনো জায়গা থেকে কোনো প্রমিস পাই সেই প্রমিসটাকে কিন্তু আমি যে কোনো কম্পোনেন্টে সরাসরি ইউজ ব্যবহার করে রিজলভ করে নিতে পারি এবং সেটাকে সিম্পলি আমাদের রিয়াক্ট নলেজ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে সো এটা গেল আমাদের সেকেন্ড এক্সাম্পল এবার চলে আসি আমরা আমাদের থার্ড এক্সাম্পলে আমাদের থার্ড এক্সাম্পল হচ্ছে ইউজ হুক উইথ এ কনটেক্সট সেখানে এরকম একটা এক্সাম্পল আমরা দেখব আমরা তো সবাই কনটেক্সটের ব্যবহার জানি সেখানে আমরা এরকম একটা কার্ড দেখতে পাবো এবং যদি আমরা চেঞ্জ থিমে চাপ দিই তাহলে আমরা কালারটাকে ডার্ক মোডে দেখতে পাবো সো মানে টগলিং করার মতো একটা ব্যাপারটা তো সেটারও ইনিশিয়াল ভার্সানটা ইউজ হুক উইথ কনটেক্সট সেটা আমার এখানে মার্কআপটা করে রেখেছি আমি সো এই হচ্ছে আমার এক্সাম্পল থ্রি এবং এটা হচ্ছে এক্সাম্পল থ্রি এর স্টার্টার ফাইল সো আমি এটাকে কপি করলাম এবং ইউজ হুক উইথ কনটেক্সট এখানে আমি একইভাবে ফাইনাল ডট জেএসএক্স নামে আমি একটা ফাইল নিলাম এবং সেখানে আমি কোডটা পেস্ট করে দিলাম এবং অ্যাপ ডট জেএসএক্সে আমি এখানে স্টার্টার থেকে না নিয়ে আমি এখানে ফাইনাল থেকে নিলাম ওকে সো এখানে যদি আমরা আসি যেখানে কি জিনিসটা আছে শুধুমাত্র একটা থিম কার্ড এই নামে আমরা একটা কম্পোনেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমাদের এই যে ডিজাইনটা সেই ডিজাইনটা এখান থেকে আসছে আর কি এই যে এই ডিজাইনটা এখান থেকে আসছে জাস্ট একটা ডিভ আছে সুন্দর করে ডিজাইন করা এবং একটা চেঞ্জ থিম বাটন আছে সো এই জায়গাটাতে আমরা একইভাবে ইউজ ব্যবহার করব কিন্তু এবার কনটেক্সট সো আমরা যদি আগে যদি আমাদের আপনাকে এমনি নর্মাল বর্তমান রিয়াক্ট নলেজে করতে বলা হয় তাহলে আপনি কি করবেন আপনি যেটা করবেন সবার প্রথমে সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে সবার প্রথমে এটাকে বাদ দিই আমরা যেটা করি আমাদেরকে ডেফিনেটলি আমরা তখন একটা কনটেক্সট হয়তো বানাই যে একটা থিম যেন আমার পুরো অ্যাপ্লিকেশানের সমস্ত কম্পোনেন্টের মধ্যে সেটাকে আমি নিতে পারি তো সেই জন্য আমি একটা কনটেক্সটের এক্সাম্পল তৈরি করার জন্য আমি আসলে জিনিসটা করছি সো আমি এখানে সবার আগে যেটা করছি একটা থিম কনটেক্সট বানিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ সো রিয়াক্টের ইউজ মানে আমাদের যে কনটেক্সট এপে আছে সেটাকে ব্যবহার করে তাহলে আমরা সেখানে কি করি ক্রিয়েট কনটেক্সট ক্রিয়েট কনটেক্সট রিয়াক্টের ক্রিয়েট কনটেক্সট ফাংশান দিয়ে আমরা প্রথমে একটা কনটেক্সট বানিয়ে নিই এরপরে আমরা কি করব আমরা একটা প্রোভাইডার কম্পোনেন্টও বানিয়ে ফেলি একটা নিজেদের
সে ডেফিনেটলি কোনো একটা কম্পোনেন্টকে চিলড্রেন আকারে পাবে কারণ আমি আসলে এই প্রোভাইডারটাকে দিয়ে র্যাপ করে দিব সে রিটার্ন করবে হচ্ছে আমার থিম কন্টেক্স ডট প্রোভাইডার এই এবং এর মধ্যে যে কোনো কিছু এই চিলড্রেনটাকে আমি এখানে পাব ওকে চিলড্রেনটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম এবং থিমটাকে চেঞ্জ করার জন্য যেসব স্টেট প্রয়োজন হয় সেটার জন্য আমি একটা থিম নামে আমি একটা স্টেট নিলাম এবং সেট থিম একদম বেসিক স্টাফ সো ইউজ স্টেট এবং ধরেন ইনিশিয়ালি আমি লাইট থিম দিলাম এই এবং এই প্রোভাইডারের আমাকে একটা ভ্যালু দিতে হবে সো ভ্যালুতে ধরেন আমি একটা অবজেক্ট দিচ্ছি সেখানে ধরেন আমার থিম যেটা এই যে থিমটা সেটা এবং একই সাথে আমি এখানে থিমটাকে সুইচ করার জন্য একটা টগল থিম হ্যান্ডেলার লিখছি টগল থিম ইজ ইকাল টু এইটা এবং সে কি করবে সেট থিম সো আমি এখানে সেটার ফাংশান লিখছি প্রেপ স্টেট সো আমাকে যেহেতু টগল করতে হবে সো যদি প্রেপ স্টেট আচ্ছা এটা তো সরাসরি এটাই যেটা যদি লাইট হয় তাহলে সে রিটার্ন করবে ডার্ক আর যদি তাহলে সে রিটার্ন করবে ডার্ক আদারওয়াইজ সে রিটার্ন করবে লাইট সো সিম্পলি টগলিং করবে আর কি সো এই টগলটাও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তার মানে আমি ভ্যালু দিলাম হচ্ছে একটা অবজেক্ট যেখানে থিম প্রপার্টির মধ্যে থিমটা থাকবে এবং টগল থিম ফাংশনটাও আলটিমেটলি থাকবে সো যে কোনো কম্পোনেন্ট আলটিমেটলি এখন ইউজ কন্টেক্স দিয়ে এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এই হচ্ছে আমাদের সোজা কথা আর কি সো এখানে ইউজ স্টেট সম্ভবত আমি আনিনি ইউজ স্টেট ডান সো এটা হয়ে গেল আমাদের থিম প্রোভাইডার এখন এটা ছিল আমাদের থিম কার্ড রাইট সো এখানে যেহেতু চেঞ্জ থিমটা আছে সো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে একটা কাজ করি আমাদের যেহেতু থিম প্রোভাইডার দিয়ে র্যাপ করা লাগবে তাহলে তো আমার একটা প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট লাগবে সো তাহলে আমি যেটা করছি এইটাকে আমি নর্মাল একটা ফাংশানই রাখছি আর একটা ফাংশান আমি নিচ্ছি যেটা মেইন কম্পোনেন্ট হবে ধরেন এক্সপোর্ট ডিফল্ট ফাংশান থিম ঠিক আছে এবং সেখানে আমি মূলত যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমার রিটার্ন এখানে আমি আমার এই থিম প্রোভাইডার কম্পোনেন্ট দিয়ে আলটিমেটলি এই থিম কার্ডটাকে আলটিমেটলি র্যাপ করে দিচ্ছি থিম কার্ড ওকে দ্যাটস ইট সো এই হয়ে গেল আমার আর কি এটা হচ্ছে আমার মেইন কম্পোনেন্ট তাহলে থিম কার্ড হচ্ছে আলটিমেটলি আমার জিনিসটা সো সেইখানে আমি চাইলে এখন এই যে চেঞ্জ থিম তার মানে এখানে আমি চাইলে এখন কি করতে পারি এখানে আমি এই বাটনের অন ক্লিকে আমি টগল থিমটা ব্যবহার করতে পারি সো তাহলে এই জায়গাটাতে আমি তখন কি করতে পারি আমি রিয়াক্টের ইউজ কন্টেক্সট হুক ব্যবহার করে আমি কিন্তু জিনিসগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি সো ইউজ কন্টেক্সট এটা আমি নিয়ে আসলাম কোন কন্টেক্সট আমি ব্যবহার করব থিম কন্টেক্সট ওকে সো থিম কন্টেক্স থেকে আমি ইউজ কন্টেক্স ইউজ করলাম সেখানে আমি দুটা জিনিস পাবো একটা হচ্ছে থিম আর একটা হচ্ছে টগল থিম সো এই টগল থিমটা আমি এই বাটনের অন ক্লিকে দিব অন ক্লিকে আমি টগল থিম কল করে দিলাম এবং এই জায়গাটাতে যে আমার ক্লাসগুলো আছে মানে এই হচ্ছে আমার কার্ডের ডিজাইনটা সো আমার যেহেতু ডার্ক মোড লাইট মোডের ব্যাপার আছে সো আমি যেটা করছি মেইন ক্লাসগুলোকে কাট করে নিলাম এই জায়গাটাতে আমাকে এখন ডাইনামিক্যালি জিনিসটা করতে হবে রাইট সো আমরা এখানে ক্লাস নেমে যেটা করছি থিম যদি লাইট হয় তাহলে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এটা রাখছি আদারওয়াইজ এটা রাখছি এরকম ব্যাপার সো এখন আমি এখানে জাস্ট চেঞ্জ করে দিব লাইট হলে আমার গিজ ধরেন বিজি গ্রে ফাইভ হান্ড্রেড ঠিক আছে যদি ডার্ক হয় তাহলে আমি বিজ ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অনেক ডার্ক করে দিব বিজি গ্রে ধরেন নাইন হান্ড্রেড এবং টেক্স নিউট্রাল আছে তো এটাকে ধরেন আমি টেক্স নিউট্রাল থ্রি হান্ড্রেড করে দিলাম যেহেতু এটা ডার্ক মোডে চলে গেছে বর্ডারও আমি এখন গ্রে এটা ছিল আমি গ্রে আটশো করে দিলাম ওকে ডান সো এখন যদি আমরা আমাদের এক্সাম্পলে চলে যাই এটা আমাদের কপি সো সেখানে আমরা এখানে আসলে ইউজ হুক উইথ কন্টেক্সটে যদি যাই ইয়েস চেঞ্জ থিমে চাপ দিলাম ইয়েস সো কার্ডটা থিমটা চেঞ্জ হচ্ছে সো এটা কিন্তু একদমই প্রিটি আমরা যা যা রিয়াক্টে জানি রিয়াক্টের কন্টেক্সটে পেয়ে সেই অনুযায়ী আমি একটা এক্সাম্পল সেট আপ করলাম এতক্ষণ আমি এক্সাম্পলই সেট আপ করলাম এখন নতুন রিয়াক্ট নাইনটিনে আমাদের আসলে এই ইউজ কন্টেক্সট হুকটার আসলে প্রয়োজনই নাই মানে আপনি এই যে ইউজ কন্টেক্স ব্যবহার করেছেন না সিম্পলি আপনি এখানে ইউজ কন্টেক্সটকে রিপ্লেস করে দিতে পারবেন ওই ইউজ হুকটাকে দিয়েই সো আমি এখানে যদি সিম্পলি এখানে ইউজ কন্টেক্সটের জায়গায় শুধু ইউজ ব্যবহার করি এবং এই জায়গাটায় শুধু ইউজ দিয়ে দেই তাহলেও এটা কাজ করবে আপনি যদি এখানে আসেন এবং এখানে এখানে আসেন চেঞ্জ করেন ইটস ওয়ার্কিং সো এটাই আসতে যাচ্ছে সো বেসিক্যালি ওরা যেটা বলতে চাচ্ছে যে আমার ইউজ কন্টেক্স টু কেরার প্রয়োজন নেই একটা ইউজ হুক দিয়ে আমি আসলে দুইটা কাজ করতে পারবো হয় আমি কোনো প্রমিস রিজলভ করতে পারবো যে কোনো প্রমিস ডেটা ফেচিংও করতে পারবো এবং এটাকে দিয়ে আমি যে কোনো কন্টেক্সটকেও রিজলভ করতে পারবো ঠিক আছে সো আপনি এখানে সিম্পলি ইউজ কন্টেক্সটের জায়গায় এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন ক্লিয়ার সো এইটা চলে গে
এবার আসি আমাদের ফোর্থ এক্সাম্পল যেটা আছে আমরা যদি আমাদের আউটপুটটাতে দেখি ফোর্থ যে এক্সাম্পলটা সেটা হচ্ছে ফর্ম অ্যাকশান নিয়ে এটা খুবই বিউটিফুল খুবই পাওয়ারফুল একটা ফিচার অলরেডি যারা নেক্সট জেস নিয়ে কাজ করেন তারা ফর্ম অ্যাকশান ইউজ করেছেন বাট এখন রিয়্যাক্ট নাইনটিনে এটা একদম বিল্ট ইনভাবে ক্লায়েন্ট কম্পোনেন্ট সার্ভার কম্পোনেন্ট সব জায়গাতে এই জিনিসটা আসতে যাচ্ছে সো ফর্ম অ্যাকশান খুবই বিউটিফুল একটা জিনিস সেই জন্য আমরা যেটা করি আমাদের এক্সাম্পল ফোর যেটা এই হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল ফোর সেটার স্টার্টার ফাইলে যাই সেটাকে আমি কপি করি এবং আমার এখানে অ্যাকশান ইয়ের মধ্যে আমরা নতুন একটা ফাইল নেই সেটা হচ্ছে ফাইনাল ডট জেএসএক্স এবং সেটাকে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং অ্যাপ ডট জেএসএক্সে আমি এখানে স্টার্টারের জায়গায় আমি এখানে ফাইনালটা থেকে মানে মানে শো করবো আর কি সো সেখানে যদি আমরা একটু আউটপুট দেখি যেখানে কি কি আছে এখানে মূলত আমাদের একটা সিম্পল সেট আছে দেখেন আমি তিনটা কম্পোনেন্ট এখানে আছে এটা হচ্ছে আমার মেইন কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে পোস্টস নামে একটা কম্পোনেন্ট আমরা যদি একটু আউটপুটটা দেখি তাহলে আমরা এখানে দেখব যে কোথায় গেল ফর্ম অ্যাকশান সো এখানে মূলত আমাদের আউটপুট হচ্ছে এরকম লাগবে ধরেন টেস্ট ওয়ান এখানে ধরেন টেস্ট টু দিলাম সাবমিট করলাম তাহলে এখানে একটা দেখেন পোস্টগুলো নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি আর একটা পোস্ট করেন লাইক ধরেন টেস্ট থ্রি সাবমিট করলেন এখানে আপনি আর একটা দেখতে পাচ্ছেন সো এইটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট গোল এটা আমরা বানাতে যাচ্ছি সো এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা উপরে একটা ফর্ম আছে এবং নিচে একটা পোস্ট লিস্ট কম্পোনেন্ট আছে সো সেরকমই একটা সেট হচ্ছে এইটা দেখেন শুরুতে একটা পোস্ট ফর্ম কম্পোনেন্ট আছে এবং এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমার সমস্ত পোস্ট যেগুলো আমি অ্যাড করতে থাকবো সেগুলো আলটিমেটলি নিচে আমি দেখাচ্ছি সো এখানে ম্যাপ করে করে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে পোস্টগুলোকে ধরে রাখার জন্য একটা পোস্ট নামক একটা স্টেট নেওয়া হয়েছে এবং নতুন পোস্ট পোস্ট অ্যাড করার জন্য অ্যাড পোস্ট নামে একটা হ্যান্ডেলার রাখা হয়েছে সো সেই অ্যাড পোস্ট কী করে নতুন কোনো পোস্টকে রিসিভ করে নতুন কোনো পোস্ট মানে যে কোনো একটা অবজেক্ট তো সেই পোস্টটাকে সে রিসিভ করে এবং প্রিভিয়াস পোস্টের সাথে অ্যাপেন্ড করে দেয় যেভাবে আমরা নতুন পোস্ট তার মানে অ্যারেতে এক একটা করে ঢুকাতে থাকে নতুন নতুন ফর্ম থেকে আসবে ঢুকাতে থাকবে তো এই জাতীয় কাজটা করার জন্য আমরা মূলত ফর্মের ক্ষেত্রে কী করি আমরা যদি পোস্ট ফর্মে যাই তাহলে সে এখানে আমরা দেখবো সেখানে আমার পোস্ট নতুন পোস্ট অ্যাড করার ফাংশনটাকে আমি ওইখান থেকে প্রপ আকারে পাঠিয়ে রেখেছি সো ফর্ম হ্যান্ডেল করার জন্য সবার প্রথমে আমাদেরকে দুইটা কাজ করতে হয় একটা হচ্ছে লোকাল স্টেট প্রয়োজন হয় কারণ আমরা ইনপুটের মধ্যে লিখতে থাকি এবং সেটার জন্য আমাকে যেহেতু এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে টাইটেল এবং আরেকটা হচ্ছে বডি তো সেটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাকে এখানে দুইটা স্টেট রাখা লেগেছে এরপরে ফর্মটার হ্যান্ডেল সাবমিট নামে একটা সাবমিট হ্যান্ডেলার রাখা লেগেছে সেটার অন সাবমিটে আমি হ্যান্ডেল সাবমিটটাকে কল করে রেখেছি এবং নিচে প্রত্যেকটার অন চেঞ্জে আমরা যেভাবে স্টেট চেঞ্জ করি সেভাবে আমরা আপডেট করেছি এবং যদি আমরা হ্যান্ডেল সাবমিটে আসি সেখানে সবার প্রথমে আমাকে প্রিভেন্ট ডিফল্ট করা লেগেছে যেন ফর্মটা রিলোড না হয়ে যায় সো সেই প্রিভেন্ট ডিফল্টটা করলাম এরপরে এখানে একটা জাস্ট একটা ডিলে রাখা হয়েছে একটা জাস্ট ডিলে সিমুলেট করা হয়েছে যেন কোনো এপিআই কল হচ্ছে বা এরকম বোঝানোর জন্য যে জন্য এখানে একটা অ্যাওয়েট ইউজ করে একটা নিউ প্রমিস রাখা হয়েছে যেটা জাস্ট এক সেকেন্ড পরে রিজলভ হয় এবং তারপরে আলটিমেটলি যে অ্যাড পোস্ট ফাংশনটা আমার এখানে এসছে আমার যেটা এই কম্পোনেন্ট থেকে আমার এখানে এসছে এই যে অ্যাড পোস্ট সেই অ্যাড পোস্ট ফাংশনটা আমি প্রপস আকারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সে জাস্ট ফাইনালি অ্যাড পোস্টকে কল করে দেয় উইথ দ্যাট ফর্ম ভ্যালুজ টাইটেল এবং বডি এটা দিয়ে সে কল করে দেয় সো সিম্পল স্টাফ নর্মালি আমরা এইভাবেই কিন্তু জিনিসটাকে করি সো সেটাই আপনারা আউটপুট এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমরা এইবার ফর্ম অ্যাকশান ব্যবহার করে কাজটাকে সিম্প্লিফাই করব সেটার জন্য আমাদের এই জায়গাটাতে কোনো কাজ নাই এখানে ইটস ফাইন কিন্তু আমার যে পোস্ট ফর্ম যেটা আছে সেই জায়গায় যদি আমি আসি মূলত এই ফর্মের মধ্যে আমার অনেকগুলো মানে বাজে কাজ করতে হচ্ছে আমাকে যে লোকাল স্টেট করতে হচ্ছে এগুলো খুবই কাম্বারসাম ফর্মে যদি দুইশো ফিল্ড থাকে তাহলে দুইশো স্টেট বা একটা মানে স্টেট দিয়েও করা যায় একটা বড় অবজেক্ট সো এই যে ফর্মের অন চেঞ্জ হ্যান্ডেল করা এই যে এতগুলো কাজ এই কাজগুলোকে সহজ করার জন্য রিয়াক্ট মূলত এবার ফর্ম অ্যাকশান নামে একটা জিনিস নিয়ে এসছে তো সেই জন্য আমরা যেটা করব আমরা এইসব লোকাল স্টেট আর আমাদের প্রয়োজন হবে না প্রথম কথা আমরা বরং এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ফর্ম অ্যাকশান নামে একটা ফাংশান লিখব জাস্ট একটা ফাংশান লিখব ওকে এই ফর্ম অ্যাকশান ফাংশানটাকে আমরা এই ফর্মের অন সাবমিটে না ফর্মের অ্যাকশানে দিয়ে দিব যেটা আমরা যারা পিএইচপি বা এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডে আছেন তারা ইতিমধ্যে জানেন যে সেখানে ফর্মের অ্যাকশান প্যারামিটারে কিন্তু আমরা কোনো একটা সার্ভারের সার্ভারের মধ্যে আমরা কিন্তু ফাংশান দিতে পারি সো মানে অ্যাকশানে কি হবে মেথড দিতে পারি ঠিক আছে সো কোনো একটা ডট পিএইচপি ফাইল দিতে পারি বা ডট পাইথন ফাইল দিতে পারি সো এখানে আমরা সিম্পলি একটা ফাংশ
নেম ফিলটা দিতেই হবে যেমন এই যে দেখেন ইনপুট যেটা আছে সেটার নেম ফিলটা আমি দিয়েছি টাইটেল এবং এখানে বডির ক্ষেত্রে আমরা নেম ফিলটা দিয়েছি বডি এই নেম প্রপার্টিটা এখানে ইউজ হবে যেহেতু আপনি অ্যাকশান ব্যবহার করছেন সো প্রথম কথা আমি এই অনচেঞ্জ হ্যান্ডেলারটা আমার এখানে দরকার নাই এটাও আমি সরিয়ে ফেলছি এই অনচেঞ্জের প্যারা আমাদের চলে গেছে এবং আমাদের শুধু এখানে একটা নেম দিতে হবে সো আমরা এখন জানি দুইটা নেম আছে আমার টাইটেল এবং বডি সো তার মানে আমরা যেহেতু এখানে ফর্ম ডেটাটা পেয়ে যাচ্ছি সো ফর্ম ডেটা ডট গেট ফাংশান এবং প্যারামিটারে যদি আমরা নেম দেই তাহলে সে আমাকে নেম দিয়ে দিবে ফর্ম ডেটা ডট গেট বডি দিলে সে আমাকে বডি দিয়ে দিবে ঠিক আছে সো ফর্ম অ্যাকশানের মধ্যে আমরা এই জিনিসগুলোকে পেয়ে যাব সো এই জায়গাটাতে আমার কাজ হচ্ছে কি বলেন এই জায়গাটাতে আমার তাহলে এই হ্যান্ডেল সাবমিট যেই কাজটা করতো এই প্রথম কথা হচ্ছে প্রিভেন্ট ডিফল্ট আমার করা লাগবে না ঠিক আছে আমি শুধুমাত্র হয়তো এই ডিলে টুকু করতে পারি সো এই পুরো অংশটাই আমি আসলে কপি করে নিয়ে গেলাম আমার যে হ্যান্ডেলারের কাজটা এই পুরো কাজটা আমি আসলে এখানটায় নিয়ে গেলাম ওকে সো আমি প্রথমে একটা ডিলে দিলাম তারপরে আমি অ্যাড পোস্ট টাইটেল বডি করলাম কিন্তু এখানে সরাসরি টাইটেল বডি হবে না এখানে আমাকে কি করতে হবে তাহলে টাইটেল ফর্ম ডেটা ডট গেট টাইটেল এবং বডির ক্ষেত্রে কি হবে ফর্ম ডেটা ডট গেট বডি ওকে সো যেহেতু এখানে অ্যাওয়েড ব্যবহার করেছি এবং তাহলে আমি অ্যাকশানটাকে আমি অ্যাসিং ফাংশানও বানাতে পারবো এই কারণেই অ্যাকশান অনেক পাওয়ারফুল আপনার এই ফাংশানটা অ্যাসিঙ্কও হতে পারে সো এইটা আমি ফর্ম অ্যাকশান হিসাবে দিয়ে দিলাম ওকে সো আমার ফর্ম হ্যান্ডেলার তাহলে দেখেন আমার এখন লোকাল স্টেটের প্রয়োজন হলো না আমার কোনো হ্যান্ডেলারের প্রয়োজন হলো না আমি সরাসরি অ্যাকশানের মধ্যে কাজ করে ফেলতে পারলাম ওকে সো এখন যদি আমরা এখানে আসি আমাদের এই আউটপুটটা কাজ করার কথা ফর্ম অ্যাকশান এটাতে আমি যদি আসি ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি দিলাম টাইটেল ওয়ান এবং এখানে ধরেন একটা বডি দিলাম বডি ওয়ান দিয়ে আমি সাবমিট দিলাম ইয়েস কাজ করছে তারপরে আমি দিলাম টাইটেল টু বডি টু সাবমিট দিলাম ইয়েস এটা কাজ করছে এবং আমাদের দেখেন এখানে ছোট্ট একটা জিনিস ইউজার এক্সপিরিয়েন্স খারাপ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফর্মটাকে আমরা রিসেট করতে মানে করে দেওয়া উচিত আমাদের সো আমি চাইলে থেকে রিসেটও করে দিতে পারবো তো সেই জন্য আমি ফর্মের মধ্যে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি একটা রেফ নিতে পারি ইউজ রেফ হ্যাঁ আমি একটা রেফারেন্স নিলাম ধরেন এটার নাম দিলাম আমি ফর্ম রেফ আর এ আর ই এফ ফর্ম রেফ এবং এই রেফারেন্সটা আমি ফর্মের রেফের রেফারেন্সে দিয়ে দিলাম ওকে তাতে যেটা হবে ফর্ম অ্যাকশানের মধ্যে আমার অ্যাড পোস্টটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ফর্ম রেফ ডট কারেন্ট ডট ফর্মের যে ডিফল্ট রিসেট মেথড আছে সেই মেথডটাকে আমরা কল করে দিতে পারি তাহলে আমার ফর্মটা রিসেট হয়ে যাবে সো এখন যদি আমি এখানে আসি তাহলে আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা আর একটু বেটার হবে টাইটেল ওয়ান টাইটেল ওয়ান এবং এখানে বডি ওয়ান সাবমিট দিলাম ইয়েস এটা রিসেট হয়ে গেছে ঠিক আছে সো আশা করি বোঝাতে পেরেছি সো আমাদের এখন জিনিসটা কিন্তু কাজ করছে তো দেখেন জিনিসটা কত সুন্দর এবং সিম্পল কোডটা কত বিউটিফুল যে আমার ফর্মের একটা অ্যাকশান আমি দিব সেই অ্যাকশান ফাংশানটা লিখলেই আমার কাজ শেষ এবং এটা বোথ সার্ভার কম্পোনেন্ট এবং ক্লায়েন্ট কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রেও কাজ করবে যেহেতু রিয়াক্টের মধ্যে আমরা মূলত ক্লায়েন্ট কম্পোনেন্টেও এখন ফর্ম অ্যাকশান কাজ করবে এটাই হচ্ছে বলার ছিল সো এটা গেল আমাদের আর একটা এক্সাম্পল এবার আসি আমরা আমাদের পরের এক্সাম্পলে চলে যাই সেটা হচ্ছে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস দেখেই বুঝতে পারছেন ইউজ দিয়ে শুরু তার মানে একটা হুক সো কি বলছে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস মানে ফর্মের স্ট্যাটাসকে ব্যবহার করো ফর্মের স্ট্যাটাস বলতে কি বোঝায় খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি আমাদের আগের এক্সাম্পলে যাই ফর্ম অ্যাকশানে তাহলে এখানে সরি ফর্ম অ্যাকশানে যাই সেখানে আমি যখন একটা কিছু লিখছি হ্যাঁ লিখে আমি সাবমিট বাটনে চাপ দিচ্ছি তখন কিছু হচ্ছে না অনেকক্ষণ এক সেকেন্ড পর্যন্ত যেহেতু ডিলে আছে কোনো কিছু হচ্ছে না তারপরে হুট করে আসছে এটা তো একটা গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স না একটা গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কি হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত ফর্মটা পেন্ডিং আছে মানে ফর্মটা প্রসেস হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই বাটনটাকে ডিজাবল রাখতে চাই এবং হয়তো এই বাটনটাকে আমি একটা লেখা দেখাতে চাই সাবমিটিং তাই না তো তার মানে কি আমাকে ফর্মের স্ট্যাটাসটাকে বুঝতে হবে সামাও জানতে হবে যে ফর্মটা আসলে পেন্ডিং স্টেটে আছে ফর্মটা আসলে প্রসেসিং হচ্ছে সেটা আমি কিভাবে জানতে পারি সেটা আমি জানতে পারি ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস নামক হুকের মাধ্যমে তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি এই এক্সাম্পলটাতে আমি যেটা করি আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এখানে এক্সাম্পল ওয়ান টু থ্রি ফোর তারপরে দেখেন ফাইভ নাই সরাসরি সিক্স আছে সো আমরা আসলে এই এক্সাম্পলটাকেই ব্যবহার করব আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে একটা কাজ করি এখানে আমরা এক্সাম্পল ফাইভটাকে আমরা এখানে ধরেন নিজেরাই নতুন করে তৈরি করি এক্সাম্পল ফাইভ এবং এখানে ধরেন ইউজ হুক ডাটা ফেচিং না ধরেন এই
ওকে এবং এই জায়গাটাতে আমার যেহেতু এখানে এক্সাম্পল ফাইভ হয়ে গেছে সো এই জায়গাটাতে আমার এখানে সিম্পলি যেটা হবে ইউজ ফর্ম স্টেটের এই যে ইউজ ফর্ম স্টেটের আগে এইখানটায় আমি এটাকে কপি করছি এবং এই জায়গাটাতে আমি ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস এবং এই জায়গাটাতে কন্টেন্ট কি হবে কন্টেন্ট হবে হচ্ছে আমার এই এখানে আমার হবে এক্সাম্পল ফাইভ ওকে এটা হচ্ছে আমার এক্সাম্পল ফাইভ সো এক্সাম্পল ফাইভ হচ্ছে এখানে আর নিচে তাহলে অপশানসের মধ্যে দেখি অপশান আছে কি না ইউজ ফর্ম স্টেট স্ট্যাটাস হ্যাঁ এখানে অপশান আছে এবং অপশানের ভ্যালুটা হচ্ছে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস সো এখানে আমি চেক করছি যদি ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস হয় তাহলে এক্সাম্পল ফাইভ দেখাও এক্সাম্পল ফাইভ মানে হচ্ছে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসের ফাইনাল কম্পোনেন্ট ওকে ডান সো এখানে কোন জায়গায় জানি আমার একটা ভুল হয়েছে ও এখানে একটা স্পেস পড়ে গেছে ডান সো এক্সাম্পল ফাইভটা আরেকবার নিয়ে আসতে হবে কষ্ট করে সো আমরা যেটা করছি এই সো ধরেন এটা হচ্ছে এক্সাম্পল ফাইভ ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস ওকে স্টার্টার না আমাদের ফাইনাল ফাইল ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল সো আমরা যদি এখন এখানে আসি তাহলে আমাদের ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসের মধ্যে ওই ফর্মটাই আসছে এবং সেখানে আলটিমেটলি যদি আমরা সাবমিট করি এটা ও সরি এটা আমার ওয়ার্কিং ভার্সান আমি যদি এখানে আসি এটা আমার যেটাতে আমরা এটা আগেরটা ছিল হচ্ছে আমাদের এই এই ট্যাপটা হচ্ছে আমি যেটা অলরেডি বানাতে চাই সেটা বানিয়ে রেখেছি আর এই ট্যাপটা হচ্ছে যেটা আমরা বানাচ্ছি সো এখানে যদি আমি ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসে আসি তাহলে আমরা এখানে দেখব টেস্ট টেস্ট সেম এক্সাম্পলটাই আছে আর কি যেটা আমরা আগে বানালাম এই যে এখানে একটা ডিলে আছে সো আমরা এটাকে ফিক্স করব আর কি সো এই জায়গাটায় সিম্পলি আমরা যেটা করব এই হচ্ছে আমার ফর্মটা রাইট এই হচ্ছে আমার ফর্মটা সো এখানে দেখেন আমার বাটনটা কোনটা যে বাটনে মূলত আমাদের পেন্ডিং বা কোনো কিছু এই জিনিসটাকে ধরতে হবে সো আমরা যদি এখানে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মটা রাইট সো এই ফর্মের মধ্যে আমরা ফর্মের স্ট্যাটাসটা কি পেন্ডিং কিনা মানে যেহেতু এখানে আমি অ্যাকশান ইউজ করেছি সো এখন রিয়্যাক্ট জানে যে ফর্মটা আসলে পেন্ডিং কিনা কারণ সে অ্যাকশান দিয়ে প্রসেস করছে এবং যেহেতু এখানে কম্পাইলার থাকবে সো আগে থেকেই সে জানে সো কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে এই যে বাটন কম্পোনেন্টটা সেইখানে যদি আমি ফর্মের স্টেটটাকে পেতে চাই ফর্মের এই স্টেটটা যে সেটা কি পেন্ডিং কিনা সেই স্টেটটাকে পেতে গেলে আমরা এই হুকটাকে এই ফর্মের মধ্যে ব্যবহার করতে পারব না এই ফর্মের ভিতরে কোনো চাইল্ড কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা যদি স্ট্যাটাসটাকে কল করি ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসকে তাহলে আমি সেটাকে আলটিমেটলি ফর্মের স্ট্যাটাসটাকে ধরতে পারব তার মানে হচ্ছে আপনারা যদি এখানে আসি এই বাটন কম্পোনেন্টটাকে আমি কাট করলাম এখান থেকে এবং ধরেন আমি এটাকে একটা আলাদা বাটন কম্পোনেন্ট বানিয়ে নিলাম তারপরে উপরে আমি এই বাটন কম্পোনেন্টটা ধরেন ফর এক্সাম্পল এখানে ধরেন কনস্ট্যান্ট বাটন এটা একটা সিম্পল ফাংশনাল কম্পোনেন্ট রিটার্ন করে দিচ্ছি এই বাটনটা আর কিছুই করিনি আমি জাস্ট আলাদা করে ফেললাম তাহলে যেহেতু এই বাটন কম্পোনেন্টটাকে আমি আলাদা করলাম তার মানে হচ্ছে আমার যে পোস্ট ফর্ম যেটা আছে সেই ফর্মের মধ্যে এই বাটনটা কি একটা চিলড্রেন তাই না এই বাটন কম্পোনেন্টের মধ্যে আমি ফর্মের স্ট্যাটাসের অ্যাক্সেসটা পাবো এটা হচ্ছে সিম্পল কথা আপনারা যদি রিয়াক্টেড ডকুমেন্টেশানে যান আমি যদি ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস দিয়ে সার্চ করি এবং যদি ডকুমেন্টেশানে যাই একটু ছোটো করি এটাকে তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে এটার ডকুমেন্টেশান এখানে আছে এবং সেখানে যদি নিচের দিকে আমরা আসি এখানে কেভিয়ার্টস বলে একটা সেকশান আছে একটু বড় করছি আপনাদের জন্য কেভিয়ার্টস নামে একটা সেকশান আছে তো সেখানে দেখেন সেকেন্ড প্যারামিটারে এই কথাটা বলা আছে যেটা আমি একটু আগেই বললাম ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস উইল অনলি রিটার্ন স্ট্যাটাস ইনফরমেশান ফর এ প্যারেন্ট ফর্ম মানে শুধুমাত্র প্যারেন্টে যদি কোনো ফর্ম থাকে তাহলে আমি শুধু ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসকে কল করতে পারব তো প্যারেন্টে যদি কোনো ফর্ম থাকতে হয় তাহলে এই বাটনকে ডেফিনেটলি তো বাইরে যেতে হবে সেই চিলড্রেন হতে হবে সেই জন্য আমি এটাকে বাইরে নিয়ে এসছি তাহলে এই বাটন কম্পোনেন্টের প্যারেন্টে এখন কি একটা ফর্ম আছে সো তাহলে এই জায়গাটাই আমি এখন ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসটা ব্যবহার করতে পারব ঠিক আছে সো তাহলে তাহলে সে আমাকে কি করবে সে আমাকে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস এই হুকটাকে আমি ব্যবহার করতে পারবো তাহলে সে আমাকে এখান থেকে আমি পেন্ডিং নামে একটা জিনিসকে ডিস্ট্রাকচার করতে পারবো এটাকে আপনি যে কোনো নামেই ধরতে পারেন বাট এটা পেন্ডিং আর কি সো এখান থেকে আমি পেন্ডিং নামে এই জিনিসটাকে ডিস্ট্রাকচার করে ফেললাম এখন প্রথম হচ্ছে তাহলে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসকে উপরে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু সারপ্রাইজিং ব্যাপার হচ্ছে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস যেটা সেটা কিন্তু রিয়াক্ট লাইব্রেরির মধ্যে নেই সেটা থাকবে রিয়াক্ট 
टम लाइब्रेर मध्य जो रियक्ट इन्स्टल करी तक दूटा जिन इन्स्टल है एक हे रियक्ट और एक हे रियक्ट डम रियक्ट की कर जरा रियक्ट प्लेलिस फलो कर तुटार मध्य पार्थक्य जान रियक्टर क्ज हम शुद्म स्टेट मैनेजमेंट एजार इंटरफेस नहीं क्या कर रियक्ट डम हमें आल्टिमेटलि डमर साथ मान रिकनसिलेशन जो है ब्राउजारे डमर साथ ही रिकनसिलेशन रियक्टर भार्चुअल डमर साथ ब्राउजारे जो डम सेटार मध्य सिनक्रोनइेशन से रियक्ट डम कर जेहतु फर्मे जिनिटा डम रिलेटेड जार कारण जिनिटा रियक्ट डम पैकेजर मध्य आज है सो हमें कि करब ये रियक्ट डम थे नहीं आसते हैं ये हुकटा के यूज फर्म स्टैटास ये नहीं आसलम यूज फर्म स्टैटास से हाँ पेंडिंग नाम एक जिस देवे जो डिस्ट्राक्चार कर लम एहतु पेंडिंग मैं पेंडिंग ट्रु और फल्स ये आल्टिमेटली ट्रु और फल्स दिवे ओके सो येंडिंग बेस करें एक सबमिट बाटन के एक सूंदर करतेब कि करतेब जो ये पेंडिंग है तेल डिजाबल रखब सो डिजाबल ट्रु बा फल्स तरह मैं पेंडिंग हाँ जो इट ट्रु है तेल डिजाबल ट्रु जो फल्स है तेल डिजाबल फल्स ये एक ही साथ ही देखाते चाहिए जो ये पेंडिंग है तेल देख सबमिटिंग ओके एल्स हमें देख शुद्ध सबमिट डान एन जो एखे आसि आउटपुट एक सूंदर है जो इूज फर्म स्टैटास जाने जो लिखी टाइटल वन एवं बडी वान सबमिट दिल सबमिटिंग ए डिजाबल्ड तरह ये देखा ठीक है सो आशा करी एक्साम्पल आपनारा बुझते पे ब्यूटिफुल एक जेटा के फर्म पेंडिंग स्टैटासटा के दीते हेल्प कर सो एक्शन साथे आपनी जो फर्म स्टैटास के मेनटेन करें तो देखें कत सूंदर एक प्रफेशनल एक्सपिरियन्स यूजार एक्सपिरियन्स पाँची सो ये गलो फिफ्थ एक्साम्पल एबार सिक्स एक्साम्पले से हे यूज फर्म स्टेट यूज फर्म स्टेट एखे जो आउटपुटे चले जा बनाते हैं यहाँ हमें एक्साम्पल से मूलत दुईटा बाटन आज एड टू कार्ड बाटन आज एक बाटने चाप दी देखा एडेड टू कार्ड और एक बाटने चाप दी देखा आउट अफ स्टक धरें यटनर आईटेम आईडी धरें वन मैं प्रोडक्टर आईडी प्रोडक्टर आईडी धरें टू जो आईडी नम्बर वाने चाप दीब तक ये एडेड टू कार्ड देखा और जो आईडी नम्बर टू ते चाप दी तेल आउट अफ स्टक देखा ये हमें मूलत आउटपुट कितु ये नतून एक जिन दिए नतून एक हूक के बोझार जो एक्साम्पल यूज करब से हे यूज फर्म स्टेट हमें एर आगे बारे यूज कर यूज फर्म स्टैटास मैं फर्म स्टैटासा कि पेंडिंग ना कि अलरेडी हो गए मैं प्रसेसिंग गए और फर्म स्टेट मान हे फर्म अवस्था फर्म टे फर्म टे क्च करार समय फर्मर मध्य जदि को स्टेटर प्रयोजन है आपके जो एक्शन यूज करी तक हमें क्योंकि सम्पूर्ण रूपे यूज स्टेट के बैरिए इसमें फर्म स्टेटगुलर जो क्योंकि आलदा को लोकल स्टेट व्यवहार करी कितु जदि के फर्म फिल्डगुल छाड़ाओ फर्म पूरा जिनटा के हैंडल करार्जन जो को स्टेटर प्रयोजन है जमन धरें एखे मूलत ये एक्साम्पलटा मूलत ये एड टू कार्ड बाटन आए और ये एड टू कार्ड बाटन आज प्रत्येक दूटा बाटन क्योंकि एक ही कम्पोनेंट एड टू कार्ड बाटन जो आज से ही बाटन क्यों एट एक फर्म अपना जो एखी कोडे हमें नहीं जाब से एक फर्म आप जो इटार आउटपुटे चले जाए एक्साम्पल सिक्स से स्टार्टार फाइले जा प्रथम स्टार्टार फाइल के कपि करी एखे हमारे यूज फर्म स्टेटर मध्य हमें नतून एक फाइल नहीं फाइनल डट जे एस एक्स नामे ओके okay? ये पेस्ट कर दी एप डट जे एस एसर मध्य हमें सिक्स नम्बर इे हमें फाइनल दिए रिप्लेस कर दिल डान सो एखे जो आउटपुटे आसी तेलारा देखें एखे सीम्पलि एक फर्म आ कि नहीं जस्ट ये एड टू कार्ड के देखान जो एक फर्म आखने अपनारा तो एखे को इनपुट फिल्ड देते पाँचन ना जस्ट एक बाटन देते पाँचन मूलत एखे एक हिडेन फिल्ड आज है इनपुट टाइप हिडेन से नाम दे आईटेम आईडी मैं प्रोडक्टर आईटेम आईडी और एक व्यलू रखा हो जै व्यलूट आल्टिमेटलि प्रप्स के आस तर मैं एड टू कार्ड फर्म टे जैसे कल कर मैं एप डट जे एस एक्सर मध्य एक्साम्पल सिक्सर क्षेत्र में देखें ये देखें दुई बार एक ही कम्पोनेंट कल कर जार कारण अपनी दुईट एड टू कार्ड बाटन देते पाँच से प्रप्स आकार आईटेम आईडी पाठाना हो वन टाइटल पाठाना हो प्रोडक्ट वन सो सेटार ऊपर बेस कर जिसटा हे सो एक हिडेन फिल्ड आज है जो है आईटेम आईडी ये जो हमें चाप दीची तरह क्योंकि ये फर्म का सबमिट हो आर एक ही जो एखे चाप दीची ये फर्म का सबमिट होता एक्शन दिए हैंडल करते क्यों हमारे एडिशनल स्टेट प्रयोजन हे एखे कि देखो हमें तैना स्टेटा के यूज फर्म स्टेट दिए सूंदर हैंडल करते भाव से यूजेज हमें अपना के देख सो एखे जो आसि तेल देखें सवार प्रथम जो करते हे जदि आपके ये करते बला एन पर्त जाुजाई प्रथम फर्म एक्शने चलें नहीं जाए तो हमें सीम्पलि करते सवार प्रथम कन्सटैंट एक फर्म एक्शन लिखते परि 
এবং সেখানে আমরা জানি ফর্ম অ্যাকশানের মধ্যে আমি ফর্ম ডেটাটা পাবো এবং এই ফর্ম অ্যাকশানটাকে আমি আলটিমেটলি আমার ফর্মের সাথে অ্যাটাচ করে দিব অ্যাকশান প্রপার্টির মধ্যে অ্যাকশান অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে এই ফর্ম অ্যাকশান সরি এই ডাইনামিকভাবে দিতে হবে ডান সো এই ফর্ম অ্যাকশানটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে আমার কাজ কি এর মধ্যে কাজ হচ্ছে আমাকে সিম্পলি যেহেতু আমি ফর্ম ডেটা জানি সো আমার এখানে কি আছে দেখেন দুইটা ফর্ম আছে তাই না যদি আমি এখানে এক্সাম্পলে আসি ইউজ ফর্ম স্টেট এখানে আমার দুইটা ফর্ম আছে একটার আইটেম আইডি ওয়ান আর একটার আইটেম আইডি টু সো আইটেম আইডিটা কোথায় আছে ফর্ম ডেটা ডট গেট করে আমি পেতে পারবো সো আমি তাহলে এখানে যেটা করছি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট আইডি ইজ ওকাল টু ফর্ম ডেটা ডট গেট সো এটার নাম আছে আমার আইটেম আইডি সো গেট আইটেম আইডি সো এখানে আমি চেক করব যে ইফ ইফ আইডি ইজ ওকাল টু যদি এটা ওয়ান হয় তাহলে আমি রিটার্ন করব এই মেসেজটা অ্যাডেড টু কার্ট ওকে এলস এলস আর লাগবে না এখানে সো রিটার্ন আর যদি এটা ইয়ে হয় তাহলে আমি এখানে রিটার্ন করব আউট অফ স্টক ওকে সো এটা হচ্ছে আমার ফর্ম অ্যাকশান এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি সো তাহলে কিন্তু আমার এখান থেকে আমি যে জিনিসটা রিটার্ন করছি ফাইন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখান থেকে আমি যে রিটার্ন করছি রিটার্ন তো আমি আসলে করব না আমাকে তখন কি করতে হবে এখানে একটা স্টেট মেনটেন করতে হবে ধরেন মেসেজ সেট মেসেজ ইজ ওকাল টু আপনাকে তখন ইউজ স্টেট নিয়ে আসতে হবে এবং শুরুতে ইনিশিয়াল আপনি হয়তো এটাকে নালো দিতে পারেন ওকে এবং এখানে আপনি তখন কি করবেন এই জায়গাটাতে আপনি তখন আসলে রিটার্ন না করে আপনি আসলে যেটা করবেন সেট মেসেজ আপনি হয়তো এটা করবেন এই রাইট এবং এখানেও আপনি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এলস দিতে হবে এলস সেট মেসেজ আউট অফ স্টক রাইট এরকম করা লাগবে আপনাকে এবং তাহলে আপনাকে এই মেসেজটাকে তখন আপনি এখানে দেখাতে পারবেন এই যে সাম মেসেজ হেয়ার এই জায়গাটাতে আমরা তখন ডাইনামিক্যালি এই মেসেজটা দেখাতে পারবো সেটা যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমাদের পারপাস ডান আমরা যদি আমাদের ওয়ার্কিং ভার্সানে আসি এই সেখানে ইউজ ফর্ম স্টেট তারপরে আমি অ্যাড টু কার্টে দিলাম ইয়েস অ্যাডেড টু কার্ট দেখাচ্ছে অ্যাড টু কার্টে এই অ্যাড টু কার্টে দিলাম আউট অফ স্টক দেখাচ্ছে ওয়ার্কিং ফাইন এই জিনিসটাকে আমরা ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস ব্যবহার করে ইউজ ফর্ম স্টেট ব্যবহার করে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে পারি সেটার জন্য আমাদেরকে সবার আগে যেটা করতে হবে এই ফর্ম অ্যাকশান আমাদের আসলে দরকার হবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ইউজ ফর্ম স্টেট ব্যবহার করি এই যে মেসেজটা আমরা এখন এখানে ইউজ স্টেট থেকে নিয়ে আসছি সেটা থেকে না এনে আমরা এবার ইউজ ফর্ম স্টেট থেকে নিয়ে আসব ওকে ইউজ ফর্ম স্টেট সেমভাবে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসের মতো এইটাও রিয়্যাক্ট ডম থেকে আনতে হবে আমাদেরকে ওকে সো ইউজ ফর্ম স্টেট কিন্তু এটার ব্যবহার একটু আলাদা আপনি এখানে মূলত মেসেজ তো পাবেন আপনি যে কোনো নামে মানে প্রথম প্যারামিটারে আপনি যে স্টেটটা যে কোনো স্টেট যেটা আপনি মানে ম্যানিপুলেট করতে চান সেই স্টেটটা আপনি যে কোনো নামে এখানে ধরতে পারেন মেসেজ টেক্সট হোয়াট এভার নাম আপনি এখানে দেন না কেন ইউজ এফেক্ট ইউজ স্টেটের মতো সেকেন্ড প্যারামিটারে সে আপনাকে একটা ফর্ম অ্যাকশান দিয়েই দিবে যেটা আপনি ডিস্ট্রাকচার করে নিয়ে আসছেন অ্যারে ডিস্ট্রাকচার করে সো বেসিক্যালি ইউজ স্টেটের মতোই ব্যবহার আপনি এখানে ইউজ ফর্ম স্টেট ব্যবহার করছেন তারপরে আপনাকে সে প্রথম প্যারামিটারে যে কোনো একটা স্টেট দিচ্ছে যেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে সে আপনাকে একটা ফর্ম অ্যাকশান বানিয়ে দিচ্ছে এই ফর্ম অ্যাকশানটা অ্যাকচুয়ালি আপনি এখানে অ্যাটাচ করেছেন আর কি সেক্ষেত্রে এখানে আপনি ফর্ম অ্যাকশান লিখবেন না কিন্তু এই যে এই যে লজিকটা যেই লজিকটা দিয়ে আসলে আপনাকে বুঝতে হবে যে স্টেটটা কি হবে মানে স্টেটটাকে তৈরি করা মানে স্টেটের আউটপুটটা কি সেইটাকে সেটার যে বিজনেস লজিকটা সেই লজিকটা আপনি কোথায় লিখবেন সেই লজিকটা লেখার জন্য আপনি ইউজ ফর্ম স্টেটের ফার্স্ট প্যারামিটারে এটা লিখতে পারেন ধরেন সেটা একটা ফাংশান সেটা আমি নাম দিলাম ধরেন অ্যাড টু কার্ড ওকে সেই অ্যাড টু কার্ড ফাংশানটা আমি লিখবো এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে আপনি দিতে হবে আপনাকে এটার ইনিশিয়াল স্টেটটা মানে প্রাথমিক অবস্থায় যেভাবে আমরা ইউজ স্টেটের সময় কি করি একটা ইনিশিয়াল স্টেট দিতে হয় এখানেও আপনাকে একটা ইনিশিয়াল স্টেট দিতে হবে মানে সোজা কথা আপনার প্রথমে যখন এটা রিলোড দিচ্ছি যখন ইউজ ফর্ম স্টেট এটা শুরুতে তো এখানে কিছু দেখাচ্ছে না আপনি যদি শুরুতেও কিছু দেখাতে চান তাহলে আপনি সেখানে সেটা দিতে পারেন তো আমি ইনিশিয়ালি ধরেন এটাকে নাল দিয়ে দিলাম ওকে সো এই জিনিসটা আপনাকে করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাড টু কার্ড ফাংশানটা আসলে লিখতে হবে এই অ্যাড টু কার্ড ফাংশানটা আমরা এই কম্পোনেন্টের বাইরেও লিখতে পারি কনস্ট্যান্ট অ্যাড টু কার্ট এই ওকে অ্যাড টু কার্ট এবং এই বিজনেস লজিকটাকে আমরা এই ফর্ম অ্যাকশান থেকে সরিয়ে নিয়ে যে এই এই জিনিসটাকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যে আমরা এই জায়গাটায় পেস্ট করতে পারি কিন্তু এইখানে ফর্ম ডেটাটা আগে তো ফর্ম অ্যাকশানের মধ্যে আমরা এখানে 
এখানে আমরা একটু ডিফারেন্ট জিনিস পাবো ফর্ম ডেটাটাও আমরা পাবো বাট ফার্স্ট প্যারামিটারে পাবো না ফার্স্ট প্যারামিটারে আমরা আরেকটা জিনিস পাবো সেটা হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস স্টেটটা পাবো আমি এটা আমি এখনই আপনাকে দেখাচ্ছি এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে আমি আসলে ফর্ম ডেটাটা পাবো যদি এমন হয় যে এই লজিকটা তৈরি করতে গেলে যে আমি এখান থেকে কি স্টেট তৈরি করব সেই নতুন স্টেটটা তৈরি করার জন্য আমাদের আগের স্টেট প্রয়োজন হতে পারে সেই জন্য সে ফার্স্ট প্যারামিটারে আপনাকে আগের স্টেট দিয়ে দিচ্ছে যেটা আমাদের এই ক্ষেত্রে লাগবে না কিন্তু এমন তো হতে পারে যেখান থেকে আপনি এমন কিছু একটা করতে চাচ্ছেন যে আপনার এই প্রিভিয়াস স্টেটটাও জানা দরকার হ্যাঁ সো সেটা যদি জান সেটা এবং প্রিভিয়াস স্টেটের উপরে বেস করে পরের স্টেটটা আপনার তৈরি করা দরকার সেই জন্য সে আপনাকে ফার্স্ট প্যারামিটারে প্রিভিয়াস স্টেটটা দিয়ে দেয় এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে আপনাকে ফর্মের ডেটাটা দিয়ে দেয় এখন আপনি এই দুটার উপরে বেস করে এনিথিং করতে পারেন লজিক এখান থেকে এনিথিং রিটার্ন করতে পারেন সো আমরা এখানে সেট মেসেজ করব না আমরা এই জায়গাটাই রিটার্ন করে দিব রিটার্ন অ্যাড টু কার্ড সেই ক্ষেত্রে এখানে আর এলস প্রয়োজন নাই আমরা এখানে যেহেতু রিটার্ন করছি এই জায়গাটায় আমরা রিটার্ন করে দিব আউট অফ স্টক ओके सो ये हमारे स्टेट तैरि मैं स्टेटार लजिक विजनेस लजिक बेसड अन प्रिभिया स्टेट अथवा फर्म डाटा जो एक कि व्यवहार कर तुम्हें बो तुम स्टेटे करब सो यदि आनी कर फेलें एखो देखें ये जिनटा क्च कर यूज फर्म स्टेट जो इन एड टू कार्ड आसि एडेड टू कार्ड एड टू कार्ड एखे दिल आउट अफ स्टक आनी जो इनिशियल प्रथम जो आपनर इखने जो इनिशियल स्टेट जो नाल ना हो धरें आनी एखे दिलें जो शुरूते একদম শুরুতে ইউজ ফর্ম স্টেট আপনি ধরেন এখানে ধরেন একটা একটা কমন লেখা লিখে দিতে চান যে ক্লিক দ্য বাটন টু অ্যাড টু কার্ট এটা আপনি দিয়ে দিলেন দিলে এখন যেটা দেখবেন যে ইউজ ফর্ম স্টেটে এই দেখেন এই জিনিসটা এখানে বসে আছে সো তার মানে আপনার এই যে স্টেটটা সেটার ইনিশিয়াল ইয়েটা যেটা যেহেতু আপনি এখানে নিচে দিয়েই রেখেছেন মেসেজটাকে সো ইনিশিয়াল স্টেটটা আপনি ইউজ স্টেটের মতো ইউজ স্টেটে যেমন আমরা একটা ইনিশিয়াল স্টেট দিতে পারি সেরকমই একটা মেসেজ আপনি এখানে দিয়ে রাখতে পারেন ঠিক আছে সো আশা করি বোঝাতে পেরেছি যে এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে এটা জাস্ট সিম্পলি একটা পাওয়ারফুল ফর্ম স্টেট ইয়ে যেটা আসলে জিনিসটাকে আমার বিজনেস লজিকটাকে আলাদা করতে হেল্প করছে দেখেন এই অ্যাড টু কার্ড ফাংশনটা কিন্তু আমি বাইরে বাইরে রেখেছি সো সম্পূর্ণরূপে আমার স্টেটটাকে তৈরি করার জন্য সে আপনাকে প্রিভিয়াস স্টেট দিয়ে দিবে সে আপনাকে ফর্ম ডেটাটাও দিয়ে দিবে আপনি ইচ্ছা মতো সেই অনুযায়ী যে কোনো স্টেটকে করে আপনি ফর্মের মধ্যে সেটাকে ব্যবহার করতে পারেন সো একটা পাওয়ারফুল একটা হুক তারা নতুন দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউজ ফর্ম স্টেট সো আশা করি এই এক্সাম্পলটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা পরের এক্সাম্পলে চলে যাব সেটা হচ্ছে ইউজ অপটিমিস্টিক ইউজ অপটিমিস্টিক হুক শব্দটা শুনলেই আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের ইউজ করবো আমরা কি অপটিমিস্টিক একটা জিনিসকে তো সেই জিনিসটার একটা এক্সাম্পল আমি একদম ইন্ট্রোতে দিয়েছিলাম আপনাদেরকে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি ফেসবুকে লাইক বাটনে চাপ দিচ্ছেন লাইক বাটনে চাপ দিলে কি ঘটনা ঘটে ফেসবুকে সার্ভারে একটা রিকোয়েস্ট যায় এবং ফেসবুক কি করে আপনি যে লাইক দিয়েছেন সেটা তাদের ডাটাবেসে সেভ করে এবং তারপরে আপনাকে ওখানে দেখায় লাইকড কিন্তু আসলে এই যে কাজটা একটু ডিলে হচ্ছে মানে সার্ভার থেকে যে রেসপন্সটা আসবে এখন ফেসবুক যেটা করে অপটিমিস্টিক্যালি আপনাকে সাথে সাথে দেখা দেয় ধাম করে যে লাইকড হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু এই যে ধাম করে তারা দেখিয়ে দিচ্ছে এবং তারপরে সার্ভার থেকে রেসপন্স আসার পরে সেটা স্টেবল হয় তো এই যে একটা অপটিমিস্টিক বিহেভিয়ার সেটা আমরা এখন রিয়াক্ট নাইনটিন থেকে অ্যাচিভ করতে পারবো কীভাবে সেটাই আমি এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই জন্য আমি আপনাদেরকে ওয়ার্কিং ভার্সানটাতে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে দেখেন আমরা যদি এখানে আসি তাহলে সেখানে ইউজ অপটিমিস্টিক এই এক্সাম্পলটা যদি আমরা যাই এখানে ধরেন আমি একটা মেসেজ এখানে সেন্ড করলাম দেখেন এখানে হ্যালো দেখাচ্ছে এবং একটা স্পিনার ঘুরছে তারপরে দেখেন স্পিনারটা চলে গেল তার মানে শুরুতে আপনাকে হ্যালোটা দেখিয়ে দিচ্ছে স্পিনারটা চলে যাওয়া মানে এটা আসলে রিজলভ হলো মানে সার্ভারে কাজটা হয়েছে ব্যাক এন্ডে কিন্তু আপনাকে তার আগেই সে হ্যালো মেসেজটা দেখিয়ে দিয়েছে এই যে একটা অপটিমিস্টিক বিহেভিয়ার সেই জিনিসটাই আমরা রিয়াক্ট নাইনটিনে এখন ইমপ্লিমেন্ট করবো তো চলুন শুরু করা যাক সেই জন্য আমরা যেটা করছি আমাদের এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি এবং সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল সেভেন তো সেখানে এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টার ফাইল সো স্টার্টার ফাইলে আমরা কোনো কাজ করব না আমরা এই ইউজ অপটিমিস্টিকের মধ্যে আমরা একটা নতুন একটা কম্পোনেন্ট নিচ্ছি ফাইনাল ডট জেস এক্স এবং সেখানে আমরা এটা পেস্ট করে দিলাম এবং এই জায়গাটাতে আমরা আসলে ফাইনালকে নিয়ে আসলাম ওকে এখন আমরা যদি এখানে আউটপুটটা দেখি এখানে আমাদের যেই স্টার্টার ফাইলটা আছে সেখানে মূলত আমাদের তিনটা কম্পোনেন্ট আছে মেইন কম্পোনেন্ট হচ্ছে আমার একটা মেসেজ বক্স সেটা আলটিমেটলি কিছুই না সেটা হচ্ছে থ্রেড নামে একটা কম্পোনেন্টকে আলটিমেটলি রিটার্ন করে থ্রেড কম্পোনেন্টের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে মেসেজ ফর্
সিম্পল ব্যাপার সো আমরা তাহলে এখানে যেটা করছি আমাদের স্টেটগুলোকে যেহেতু আমাদেরকে মেসেজগুলো নিচে স্টোর করতে হবে দেখানোর জন্য তাহলে আমাদের ডেফিনেটলি এখানে একটা স্টেট লাগবে সো আমরা যেটা করছি আমরা এখানে ইউজ স্টেট ব্যবহার করতে পারি সো ধরেন মেসেজেস সেট মেসেজেস এবং এখানে ইউজ স্টেট আমি নিলাম ইউজ স্টেট এবং সেটা ধরেন আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক অ্যারে নিলাম ইনিশিয়ালি ওকে এবং ধরেন আমার এক একটা মেসেজ হবে হবে এক একটা মানে অ্যারে অফ মেসেজেস সেখানে প্রতিটা এলিমেন্ট হবে এক একটা অবজেক্ট এবং সেই অবজেক্টের মধ্যে ধরেন আমরা টেক্সট নামে একটা প্রপার্টি নিব তার মধ্যে আমরা টেক্সটটাকে সেভ করে রাখব সো একটা অ্যারে অফ অবজেক্ট হবে আমার স্টেট সো এটা আমি এখানে নিয়ে নিলাম এবং যেহেতু এই থ্রেট কম্পোনেন্টটা এখানে আছে এর মধ্যে কোনো কাজ নাই সো আমি এটাকে প্রপস আকারে পাঠিয়ে দিলাম যেন আমি থ্রেট কম্পোনেন্টের মধ্যে এটাকে ইউজ করতে পারি এই এবং ধরেন এখানে আমার একটা সেন্ড মেসেজ নামে আমি একটা ফাংশান নিচ্ছি যেটা আসলে আমার ওই ফর্মের বাটনে চাপ দিলে আলটিমেটলি হবে তো সেন্ড মেসেজ আলটিমেটলি ধরেন ফর্ম ডেটাটা পাবে ফর্ম ডেটাটা আমি কোথায় পাবো আমার ফর্মের যে ফর্ম ফাইলটা আছে সেখানে আমি একটা অ্যাকশান লিখব সেই অ্যাকশান আলটিমেটলি এই সেন্ড মেসেজ অ্যাকশানের মধ্যে আমি এই সেন্ড মেসেজ ফাংশানটাকে কল করতে পারবো তখন আমি ফর্ম ডেটাটা ভরে দিব সো সেন্ড মেসেজেসের সেন্ড মেসেজের কাজ কি হবে সেন্ড মেসেজের মধ্যে আমরা আসলে মেসেজ সেন্ড করব রাইট তো সেই জায়গাটায় ধরেন সবার প্রথমে আমি ধরেন এখানে একটা ধরেন ডেলিভার মেসেজ নামে আমি ধরেন এখানে একটা ফাংশান নিচ্ছি সেই ডেলিভার মেসেজ ফাংশানটা আমি এখানে লিখব কনস্ট্যান্ট ধরেন ডেলিভার মেসেজ এই এবং এই ডেলিভার মেসেজটা হবে ধরেন একটা অ্যাসিং ফাংশান কারণ আমরা আসলে কি করবো আমরা একটা ডিলে ওয়ালা একটা জিনিস বানাচ্ছি সো একটা ডিলে সিমুলেট করব সো সেই ডেলিভার মেসেজটা আলটিমেটলি কি করবে এই ফর্ম ডাটা ডট গেট ডট গেট এবং ধরেন আমার ফর্ম ফিলটার নাম হচ্ছে মেসেজ হ্যাঁ আমরা যদি ফর্মের মধ্যে যাই তাহলে আমরা এখানে দেখবো নেমটা দেওয়া আছে মেসেজ সো তাহলে মেসেজ নামই আসবে সো ফর্ম ডাটা ডট মেসেজটা আমি এখানে আসলে এখানে আমি আসলে এই যে এখানে দিয়ে দিচ্ছি সো ডেলিভার মেসেজ আলটিমেটলি এখানে একটা মেসেজ পাবে ওকে সো এই জায়গাটায় আমাকে একটা ডিলে সিমুলেট করতে হবে আর কি সোজা কথা সো আমি তাহলে ডিলেটা কিভাবে করতে পারি যেহেতু এটা অ্যাসিং ফাংশান সো আমি যেটা করতে পারি অ্যাওয়েট তারপরে আমি যেটা করতে পারি নিউ প্রমিস এবং তার মধ্যে আমরা একটা ফাংশান দিব এবং এখানে আমরা রিজলভ পাব এবং যেহেতু ডিলে সিমুলেট করছি সো আমি এখানে একটা সেট টাইম আউট দিতে পারি সেট টাইম আউট এবং ধরেন দুই দুই মিলি দুই সেকেন্ড পরে আমি এখানে এটাকে রিজলভ করে দিব ওকে জাস্ট একটা ডিলে সিমুলেট করলাম ফাইনালি আমি যেটা করছি এখানে রিটার্ন করে দিচ্ছি আমাদের মেসেজটা সো এটা জাস্ট সিম্পলি একটা ডিলে দিয়ে আলটিমেটলি মেসেজটাই রিটার্ন করে তার মানে এখানে আমি একটা এপিআই কল সিমুলেট করলাম আর কি সো এই হচ্ছে আমার ডেলিভার মেসেজ সেই ডেলিভার মেসেজটা আমি এখানে আসলে কল করলাম তাহলে এটাকে ধরেন আমি ফর এক্সাম্পল নিয়ে আমি পেলাম হচ্ছে ধরেন সেন্ট মেসেজ এর এই এই জিনিসটার মধ্যে সেভ করে ফেললাম তাহলে আমার যেই মেসেজটা সেন্ট হয়েছে সেটা আমি পেয়ে গেলাম এই জায়গাটায় এবার আমাকে কি করতে হবে সেট মেসেজেস তারপরে আমার মেসেজেসের মধ্যে আমি ধরেন এখানে সেটার ফাংশান লিখছি প্রিভিয়াস মেসেজেস এই এবং এখান দিয়ে আমি একটা অ্যারে এখান থেকে আমাকে রিটার্ন করতে হবে যেহেতু আমার স্টেট হচ্ছে একটা অ্যারে সো সেখানে আমি প্রিভ মেসেজেসগুলোকে ডিস্ট্রাকচার করে বের করে নিয়ে আসলাম এবং সাথে অ্যাডিশনাল যোগ করে দিলাম হচ্ছে একটা নতুন অবজেক্ট যেখানে টেক্সট প্রপার্টির মধ্যে আমার আলটিমেটলি এই সেন্ড মেসেজটা আমি দিয়ে দিলাম সো এটা হয়ে গেল আমার জিনিস তাহলে এটা যেহেতু অ্যাওয়েড ব্যবহার করেছি তাহলে এখানে আমাকে অ্যাসিং দিতে হবে ওকে এবং এই সেন্ড মেসেজটাও আমি এখানে থ্রেডের মধ্যে প্রপ আকারে পাঠিয়ে দিলাম ওকে এবার আমি আমার থ্রেড কম্পোনেন্টে চলে গেলাম সো এখানে আমি দুটা জিনিস পাবো একটা হচ্ছে মেসেজেস এবং আরেকটা হচ্ছে সেন্ড মেসেজ সো এখানে আমার মেসেজ ফর্ম আছে এবং এখানে আমার আলটিমেটলি নিচে মেসেজগুলো দেখাবো আমি সো মেসেজেস যেটা আছে সেটাকে আমি তাহলে একটা কাজ করি এখানে আমি তাহলে ম্যাপ করি মেসেজেস ডট ম্যাপ প্রতিবার আমি একটা একটা করে মেসেজ পাব এবং কিটা নেওয়ার জন্য আমি এখানে ধরে ইন্ডেক্সকে ব্যবহার করছি এবং এই জায়গাটায় আমি এটা দিয়ে দিলাম এবং এই জায়গাটায় আমি তাহলে কি ইজুকাল টু দিব ইন্ডেক্স একদম বেসিক রিয়্যাক্ট স্টাফ সো এই ইন্ডেক্স এবং এখানে আমার মেসেজটা এসছে সো মেসেজ টেক্স যেটা আছে সেই জায়গাটায় কি হবে আমার তাহলে মেসেজ ডট টেক্সট কারণ আমরা জানি আমাদের এক একটা অবজেক্টের মধ্যে টেক্সট প্রপার্টির মধ্যে অ্যাকচুয়াল মেসেজটা আছে আর স্পিনারটার আমরা পরে ব্যবস্থা করছি কারণ আমরা এখনও স্পিনার দেখাবো কি দেখাবো না সেই জিনিসটা আমরা বুঝিনি আমরা এখন জাস্ট লুপ করলাম এবং এখানে আমার মেসেজ ফর্মটা আছে সো মেসেজ ফর্মের মধ্যে আমি এই সেন্ড মেসেজটা আমার ওখানে দরকার হবে যেহেতু ওই মেসেজ ফর্মের মধ্যে
তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে একটা ফর্ম অ্যাকশান নিব ফর্ম অ্যাকশান আমি নিলাম তো এখানে আমি জানি যে আমরা এখানে ফর্ম ডাটাটা সে আমাকে দিয়ে দিবে এই এবং এই ফর্ম অ্যাকশানের মধ্যে আমার কাজ কি হবে আমার মূল কাজ হবে আসলে এই সেন্ড মেসেজটাকে কল করে দেওয়া রাইট সো এখানে আমি যেটা করছি ফর্ম ডাটা ডট গেট আচ্ছা না শুধু ফর্ম ডাটা পাঠালেই হবে কারণ সেন্ড মেসেজেস মানে আমার এক্সপেক্ট করে ফর্ম ডাটাটা সো আমি এটাকে আসলে এখানে অ্যাওয়েট করলাম সেন্ড মেসেজ আর কি ওকে একই সাথে আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখানে একটা রেফ ব্যবহার করতে পারি যেটা আমরা এর আগেও ব্যবহার করেছিলাম ফর্মটাকে রিসেট করার জন্য সো রেফ ইজ ইকাল টু ইউজ রেফ এই এবং এই রেফটাকে নাম দিলাম ধরেন ফর্ম রেফ এবং এখানে আমি যেটা করলাম এখানে রেফ ইজ ইকাল টু এই ফর্ম রেফটা দিয়ে দিলাম এবং অ্যাকশান ইজ ইকাল টু দিলাম আমাদের ফর্ম অ্যাকশান এবং এই জায়গাটায় আমার ফর্ম ডাটাটা হয়ে যাওয়ার পরে এরপর আমি যেটা করব ফর্ম রেফ ডট কারেন্ট ডট রিসেট ওকে ডান সো আমার মোটামুটি সব কাজ এখন এখানে ডান এবং এই বাটনের হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে সো এখন যদি আমরা এখানে আসি এবং আমাদের এই ভার্সানটাতে আসি ইউজ অপটিমিস্টিক তারপরে ধরেন আমি হ্যালো লিখলাম সেন্ড দিলাম দেখেন কিছু দেখাচ্ছে না দুই সেকেন্ড পরে এই দেখেন আমার হ্যালো ভিজিবল হচ্ছে সো এই যে একটা গ্যাপ হলো সেটাকে আমি চাই অপটিমিস্টিকলি দেখাতে আমি ফার্স্টে আমি হ্যালো দেখায় ফেলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্পিনার ঘুরবে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা রিজলভ না হবে তারপর রিজলভ হয়ে গেলে স্পিনারটা চলে যাবে দ্যাটস দ্য আওয়ার গোল সো তাহলে এই যে লুপটা আমি এখানে করছি সেটা কিন্তু আমি আমার মেইন মেসেজেস অ্যারে সেটা দিয়ে লুপ করছি কিন্তু আমি এখন অপটিমিস্টিক্যালি দেখাতে চাই সেজন্য আমি যেটা করব আমার অপটিমিস্টিক মানে আশাবাদী মেসেজ যেটা অলরেডি সার্ভার থেকে আসেনি কিন্তু আমি দেখিয়ে দিতে চাই সেইটার জন্য আমি একটা আলাদা স্টেট মেনটেন করব সেটার নাম ধরেন দিলাম আমার অপটিমিস্টিক মেসেজেস অ্যারে আর একটা সেপারেট স্টোরেজ তো সেই অ্যারেটা আমি তৈরি করব এবং সেই অ্যারে থেকে আমি ফার্স্টে দেখাই দিব এবং সেই অ্যারেটা আমার মেইন মেসেজেসের সাথে সিং থাকবে যখনই সার্ভার থেকে রিজলভ হয়ে যাবে তখন পুট করে স্পিনারটা চলে যাবে ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা করার জন্য তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার এখানে যে লুপটা আমি করেছিলাম এটা আমি মেইন মেসেজেসের মধ্যে দিয়ে লুপ করেছিলাম সেটা না করে আমি আমার নতুন যে স্টেটটা অপটিমিস্টিক মেসেজেস যেটা সেটা দিয়ে আমি আসলে লুপ করতে চাই তাহলে এই জায়গাটায় আমাকে ইউজ অপটিমিস্টিক হুক আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ইউজ অপটিমিস্টিক এই জিনিসটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম ওকে এবং এই জায়গাটাতে আমি যেটা করব এই জিনিসটা অনেকটা ইউজ স্টেটের মতোই ঠিক আছে ইউজ অপটিমিস্টিক অনেকটা ইউজ স্টেটের মতোই ইউজ স্টেট কি করে আমাকে একটা স্টেট ভ্যারিয়েবল দেয় সো আমি এখানে ধরেন সেটার নাম দিলাম অপটিমিস্টিক মেসেজেস এবং সেকেন্ড প্যারামিটারি ইউজ স্টেট আমাকে একটা সেটার ফাংশান দেয় যেটা দিয়ে আমি স্টেটটাকে আপডেট করতে পারি সিমিলার একটা ফাংশান এখানেও আমাকে দেয় ধরেন সেটার নাম আমি দিলাম যে কোনো নাম আপনি দিতে পারেন ধরেন এটার নাম আমি দিলাম অ্যাড অপটিমিস্টিক মেসেজ এটা দিলাম এখন এই ইউজ অপটিমিস্টিকের মধ্যে আমাকে ফার্স্ট প্যারামিটারে দিতে হয় তার মেইন যে মেসেজেস স্টেটটা সেটা যেটা অ্যাকচুয়ালটা সেটা আমাকে ফার্স্ট প্যারামিটারে দিতে হয় সেকেন্ড প্যারামিটারে আমাকে একটা সেটার ফাংশান দিতে হয় যে সেটার ফাংশানটা আলটিমেটলি বিজনেস লজিকটা থাকে যে সে কীভাবে আসলে অপটিমিস্টিক মেসেজেস এই অ্যাড অপটিমিস্টিক মেসেজেসের লজিকটা কি সেটা আমাকে এখানে দিতে হয় সেখানে সে আমাকে কারেন্ট স্টেটটা দিয়ে দেয় মানে আমার অপটিমিস্টিক মেসেজের যে কারেন্ট স্টেটটা সেটা এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে সে আমাকে দিয়ে দেয় নিউ মেসেজটা মানে যেটা আমার নতুন মেসেজ যেটা ফর্ম থেকে আসছে সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে এখানে আমাকে এইটা আমার ওই উপ নিচে যেরকম আমরা একটা মেইন মেসেজেসের অ্যারে যেভাবে আপডেট করেছিলাম সেরকম আর কি তো সেখানে আমি তাহলে প্রিভিয়াস স্টেটটা আমি নিয়ে নিলাম এখান থেকে রিস্ট্রাকচার করে এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে আমি দিব হচ্ছে এখানে আমার নতুন যে মেসেজটা সেটা তাই না সো তাহলে টেক্স প্রপার্টির মধ্যে ধরেন আমি নতুন মেসেজটা দিব এবং অ্যাডিশনাল আরেকটা প্রপার্টি আমি এখানে দিয়ে দিব সেটা ধরেন নাম দিলাম সেন্ডিং এটা ধরেন দিয়ে দিলাম আমি ট্রু তার মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সেন্ডিং হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জিনিসটা থাকবে মানে আমার অপটিমিস্টিক মেসেজের যে স্টোরেট স্টোরেজটা সেটা হবে একটা অ্যারে অফ অবজেক্ট যেখানে টেক্সটগুলো তো থাকবেই যেগুলো অপটিমিস্টিক টেক্সট এবং একই সাথে নতুন একটা প্রপার্টি সেখানে থাকবে সেন্ডিং ট্রু যেটা আলটিমেটলি ততক্ষণ পর্যন্ত সেন্ডিং থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জিনিসটা রিজলভ হয়নি তাহলে এখন আমি এখানে যে লুপটা আমি মেসেজেস দিয়ে করেছিলাম সেটা আমি অপটিমিস্টিক মেসেজেস দিয়ে লুপ করব আর কি এখানটায় এবং বিনিময় এগুলো সব সেম থাকবে এবং এই যে স্পিনারটা যেটা 
সেই স্পিনারটা আমরা তখনই দেখাবো কারণ এখন আমরা এই অপটিমিস্টিক মেসেজেস দিয়ে লুপ করছি তাহলে সেখানে কিন্তু আমার সেন্ডিং নামে একটা প্রপার্টি আছে তাহলে আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে মেসেজ ডট সেন্ডিং যদি আমার থাকে তাহলে আমি স্পিনারটাকে দেখাবো ওকে ডান সো এই জায়গাটা ডান এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অ্যাড অপটিমিস্টিক মেসেজ এইটাকে তো আমাকে আমাকে কোথায় কল করতে হবে যে অ্যাপটিমিস্টিক মেসেজটা আমি কখন স্টোরেজ করব যখনই ফর্মটার সাবমিট বাটনে কেউ চাপ দিবে তখন সবার প্রথমে আমার অপটিমিস্টিক মেসেজের স্টেটটা আপডেট করে ফেলতে হবে এই জায়গাটায় আমি প্রথমেই আমার লোকাল স্টেট যেটা এটা অ্যাকচুয়ালি অপটিমিস্টিক মেসেজগুলো হচ্ছে লোকাল স্টেট ঠিক আছে সো এই জায়গাটায় আমার আসলে দরকার হবে তাহলে এই মেসেজ ফর্মে আমাকে এই অ্যাপ অ্যাড অপটিমিস্টিক মেসেজটা সামহাও রিসিভ করতে হবে তাহলে এই মেসেজ ফর্মে এখানে অ্যাড অপটিমিস্টিক মেসেজ আছে সো এই জায়গাটায় আমি এই অ্যাড অপটিমিস্টিক মেসেজটা প্রপ আকারে পাঠিয়ে দিলাম ওকে তাহলে এই জায়গাটায় এসে আমি এখানে এই অ্যাড অপটিমিস্টিক মেসেজ এই ফাংশানটাকে আমি এখানে কল করতে পারবো এবং সেখানে আমি কি করতে পারবো এখানে আমার এই যে ফর্ম ডাটাটা আছে তাহলে ফর্ম ডাটা ডট গেট এই এবং এখানে আমার মেসেজ প্রপার্টি রাইট এই ডান ঠিক আছে সো এই হয়ে গেল তার মানে সে করবে কি ফর্ম অ্যাকশন বাটনে চাপ দিয়ে প্রমিসটাতে আসার আগেই সে প্রথমেই তার অপটিমিস্টিক মেসেজের অ্যারেটা আপডেট করে ফেলবে এবং সে দেখিয়ে ফেলবে আর কি আমার ইউআইতে তো তাহলে আমি যদি এখন এখানে আসি এবং এখানে ইউজ অপটিমিস্টিকে যাই এবং এখানে যদি আমি হ্যালো দেই সেন্ড দেই এ দেখেন স্পিনার দেখাচ্ছে স্পিনার চলে গেল ঠিক আছে তার মানে এটা এখন রিজলভ হলো কিন্তু তার আগেই কিন্তু সে হ্যালোটা দেখিয়ে ফেলেছে এবং তারপরে ধরেন আমি আরেকটা দিলাম টেস্ট সেন্ড দিলাম ডান এবং আমরা যদি এখন এটার সাথে আমাদের যেই সুন্দর একটা ফিচার যে যখন এটাকে সাবমিট হচ্ছে তখন যেন আমি সেন্ডিং দেখাতে পারি সেই জন্য আমি তাহলে যেটা করতে পারি এর আগেও যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই বাটন কম্পোনেন্ট যেটা আছে সেটাকে আমরা কাট করে নিয়ে গেলাম এবং এখানে ধরেন আমি একটা বাটন নামক একটা কম্পোনেন্ট নিলাম এবং এই জায়গাটায় আমি কনস্ট্যান্ট বাটন ইজ ইকাল টু নতুন একটা কম্পোনেন্ট নিচ্ছি রিটার্ন এটা করে দিলাম এবং এই জায়গাটায় তাহলে আমি যেটা করতে পারি রিয়্যাক্ট ডম থেকে ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস যেটা ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস সেটাকে আমি এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি রিয়্যাক্ট ডম থেকে ওকে এবং এই ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাসটা তাহলে যেহেতু প্যারেন্ট কম্পোনেন্টে যেহেতু একটা ফর্ম আছে সো তাহলে আমরা এখানে যেটা করতে পারি এখান থেকে আমরা পেন্ডিংটাকে ডিস্ট্রাকচার করে নিয়ে আসতে পারি এবং ইউজ ফর্ম স্ট্যাটাস যেটা আছে এটা কল করতে পারি এবং যদি এটা পেন্ডিং হয় তখন এটা আলটিমেটলি ডিজাবল থাকবে ডিজাবল ইজ ওকাল টু পেন্ডিং এবং এখানে সেন্ড না তো তাহলে এখানে হচ্ছে যদি এটা পেন্ডিং হয় তাহলে দেখাবে সেন্ডিং এলস দেখাবে সেন্ড ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখব যে ইউর অপটিমিস্টিক এখানে আমি দিলাম হ্যালো সেন্ড এই যে সেন্ডিং দেখাচ্ছে এটাও রিজলভ হয়ে গেল টান বিউটিফুল একটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আমরা পেয়ে গেলাম সো খুবই পাওয়ারফুল একটা হুক কিন্তু ইউজ অপটিমিস্টিক হুক আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এই হচ্ছে রিয়্যাক্ট নাইনটিনের আরেকটা ফিচার এইটা গেল আমাদের আরেকটা এক্সাম্পল এবার আমরা যদি আমাদের ওয়ার্কিং পার্সনে চলে আসি তাহলে এখানে দেখব যে এখানে পরের যে ফিচারটা সেটা হচ্ছে অটো মেমোয়াইজেশান যেটা আমি ইন্ট্রোতেও বলেছিলাম অটো মেমোয়াইজেশান জিনিসটা কি আমরা জানি রিয়্যাক্টে ইউজ মেমো ইউজ কলব্যাক এই দুইটা হুক কিন্তু আমরা ব্যবহার করি আমি আগেও বলেছিলাম যে এই ভিডিওটা হচ্ছে যারা অলরেডি রিয়্যাক্ট নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য সো তারা অবশ্যই ইউজ মেমো এবং ইউজ কলব্যাকের ব্যবহার জানেন সো কখন আমরা এটাকে ব্যবহার করি কারণ আমরা জানি যে রিয়্যাক্টে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আননেসেসারি রিডেন্ডার হয় যে আমাদের প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের স্টেট বা প্রপ কিছু একটা চেঞ্জ হলেই যেহেতু প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট রিডেন্ডার হয় এবং প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট রিডেন্ডার হলে তার আন্ডারে যতগুলো চাইল্ড আছে সবাই রিডেন্ডার হয় যার কারণে ধরেন আপনার তিনটা চাইল্ড আছে তার মধ্যে প্রথম চাইল্ডের শুধুমাত্র ধরেন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু যেহেতু প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের স্টেট চেঞ্জ হয়েছে সো ওই চাইল্ডটাও রিডেন্ডার হবে পরেরটাও রিডেন্ডার হবে যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেই এক্সাম্পলে দেখেন এখানে কাউন্টার ওয়ান এবং কাউন্টার টু দুইটা কিন্তু একই কম্পোনেন্ট কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা এবং এই পুরোটা একটা প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে আছে এবং এই দুজনেরই স্টেট কিন্তু এই প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে আছে যখনই আপনি ইনক্রিমেন্ট বাই ওয়ান করছেন আমি যদি এটাকে মুছি যখনই আপনি ইনক্রিমেন্ট বাই ওয়ান করছেন তখন আপনার এই প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে স্টেটটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং কাউন্টার ওয়ানের স্টেটটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু কাউন্টার টুও কিন্তু রিডেন্ডার হচ্ছে বিকজ প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট রিডেন্ডার হয়েছে এই জাতীয় কেসে আমরা কি করি আমরা মূলত রিয়্যাক্ট মেমো ইউজ মেমো ইউজ কলব্যাক এগুলো ব্যবহার করি আমরা যদি এটার এক্সাম্পলটা দেখি যদি এখানে আসি 
যদিও এই एग्जांपलটা সম্পূর্ণ রূপে আমার রিয়্যাক্টের ইউজ মেমো ইউজ কলব্যাক যে টিউটোরিয়ালটা আছে যেটা লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে থাকবে সেখান থেকে আমি একদম ইউজ করেছি আপনারা সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন যদি ভুলে যেয়ে থাকেন সো সেখানে কাউন্টারের মধ্যে গেলে আমরা দেখব এখানে দুইটা স্টেট আছে একটা হচ্ছে কাউন্টার 1 এর এবং আরেকটা হচ্ছে কাউন্টার 2 এর এবং দুইটা ইনক্রিমেন্টের জন্য দুইটা হ্যান্ডলার ফাংশন আছে এবং এখানে দেখেন একটা হচ্ছে কাউন্টার 1 এবং আরেকটা বাটন আছে এবং এখানে আরেকটা কাউন্টার এবং এখানে আরেকটা বাটন আছে এবং প্রত্যেকটার মধ্যে আমি আসলে কনসোল লক দিয়ে রেখেছি যদি আমি শো কাউন্ট যাই কনসোল লক দিয়ে রেখেছি যে কোনটা আসলে রেন্ডারিং হচ্ছে কিনা ঠিক আছে সো এখানে যখনই আমি এই কাউন্টার 1 এর ইনক্রিমেন্ট বাটনে চাপ দিচ্ছি তখন মূলত কাউন্টার 1 এর স্টেটটা চেঞ্জ হচ্ছে কাউন্টার 2 এর কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু তারপরেও যেহেতু এই প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে এই স্টেটটা আছে যেহেতু এই স্টেটটা চেঞ্জ করার কারণে প্যারেন্ট কম্পোনেন্ট রিরেন্ডার হচ্ছে যার কারণে কাউন্টার 2 ও কিন্তু রিরেন্ডার হচ্ছে ঠিক আছে সো এই জাতীয় কেসে কিন্তু আমরা ইউজ মেমো ব্যবহার করি রাইট React 19 থেকে আমাদের এই ইউজ মেমোটা ব্যবহার করতে হবে না যেহেতু React 19 কম্পাইলার নিয়ে এসেছে এতদিন পর্যন্ত এই জন্য ব্যবহার করতে হতো প্রোগ্রামারকে আগেই বলে দিতে হতো যে দেখো এই জায়গাটাই কিন্তু মেমোয়াইজেশন করতে হবে প্রোগ্রামারকে বলে দিতে হতো কারণ রিয়্যাক্টটাকে কম্পাইলার ছিল না সে আগে কিন্তু আপনার কোডটাকে প্রি কম্পাইল করত না ব্রাউজারে যাওয়ার পরে সে বুঝতে পারত সেই জন্য যখন কোডটাকে যেহেতু এটা কম্পাইল ছিল না যার কারণে আপনাকে প্রোগ্রামারকে ডিসিশান দিতে হতো কিন্তু এখন যেহেতু এটা কম্পাইলড সো রিয়্যাক্ট নিজেই এটা ব্রাউজারে যাওয়ার আগে রান করতে পারবে কম্পাইল করতে পারবে সেই কম্পাইল স্টেটে সে বুঝতে পারবে যে কোন জায়গাটায় মেমোয়াইজেশন প্রয়োজন এবং সে ওই জায়গাটায় অটো মেমোয়াইজেশন করবে এটা শুধুমাত্র ইউজ মেমোর ক্ষেত্রে না ইউজ কলব্যাকের ক্ষেত্রেও সেম ইউজ কলব্যাকের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল এখানে ধরেন আপনার এখানে একটা ইজ ইভেন অর অড এরকম একটা ফাংশান আছে যেই ফাংশানটা আলটিমেটলি রিটার্ন করে যে আমার কোনো কিছু আসলে ইজ ইভেন অর অড এই কাউন্টার ওয়ানটা মানে কাউন্টার ওয়ানের যে ভ্যালুটা এই যে কাউন্ট ওয়ানের যে ভ্যালুটা সেটা কি ইভেন নাকি অড কিন্তু সেটা রিটার্ন করার আগে সে একটা বিশাল হোয়াইল লুপ চালায় তার মানে এই ফাংশানটা একটা কস্টলি অপারেশান এবং সেই ফাংশানটা এখানে ধরেন কল করা হয় এখানে একটা কল হবে এই যে এখানে একটা কল হবে এই এই এক্সাম্পলটাও আমি আমার ইউজ মেমো ইউজ কল ব্যাক টিউটোরিয়াল থেকে নিয়েছি সো এখানে তার মানে কি এই ফাংশানটা কল করে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে এটা ইভেন নাকি অড এবং এটা শুধুমাত্র কাউন্টার ওয়ানের জন্য ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি এখন এখানে আসেন এবং এই এক্সাম্পলটা দেখেন এবং এখানে যদি আপনি অটো মেমোয়াইজেশানে যান তাহলে আপনি দেখবেন এখানে কল কল হয়েছে না ইয়েস সো আপনি যদি ইনক্রিমেন্ট বাই ওয়ান করেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ও সরি এটা ওয়ার্কিং ভার্সানটা আমি আমাদের ভার্সানে আসি এই অটো মেমোয়াইজেশান দেখেন আসতে একটু সময় লাগলো বিকজ এই রেন্ডারিংয়ের সময় তাকে কিন্তু এই লোকটা চালিয়ে আসতে হচ্ছে আপনি যখন কাউন্টার ওয়ান ইনক্রিমেন্ট করবেন তখন দেখেন একটু সময় লাগলো কিন্তু যদি কাউন্টার টু ইনক্রিমেন্ট করেন তাও কিন্তু সময় লাগছে বিকজ পুরো কম্পোনেন্টটাকে আবার রেন্ডার হতে হচ্ছে ওই ফাংশানটাকে আবার কল হতে হচ্ছে যার কারণে আমরা এই এই জাতীয় কেসে কী করি এই কস্টলি অপারেশনটাকে আমরা ইউজ কলব্যাক দিয়ে র্যাপ করে দেই যেন সে এই কলব্যাকের ভ্যালুটা এই কলব্যাক ফাংশানের যে রেজাল্টটা সেটা যেন সে মনে রাখে এবং শুধুমাত্র তখনই সে ভুলে যাবে যখন এটা কাউন্টার ওয়ান ওয়ান হয় কারণ কাউন্টার ওয়ানের স্টেটের উপরে কিন্তু এটা ডিপেন্ড করছে এই ফাংশানটা তখনই রান হওয়া উচিত যদি যদিমাত্র শুধু কাউন্টার ওয়ানের স্টেটটা চেঞ্জ হয় কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কাউন্টার টু এর স্টেট চেঞ্জ হলেও কিন্তু কম্পোনেন্ট রিরেন্ডার হওয়ার কারণে এটা কিন্তু আবার কল হচ্ছে কারণ এই ভ্যালুটাকে সে মনে রাখছে না যদি আপনি এটাকে ইউজ কলব্যাক দিয়ে র্যাপ করে দেন হ্যাঁ মানে আপনি যদি এভাবে দেন ইউজ কলব্যাক হ্যাঁ আমি এরকম দিলাম কলব্যাকের ফার্স্ট প্যারামিটারে এই ফাংশানটা দিয়ে দিলাম এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে ডিপেন্ডেন্সি বলে দিলেন আপনি কাউন্ট ওয়ান ওকে এটা যদি আপনি করেন তাহলে দেখবেন যদি আমি এখানে আসি অটো মেমোয়াইজেশান হ্যাঁ প্রথমে হলো আপনি এটাকে করছেন ইয়েস সময় লাগছে কিন্তু আপনি যখন এটাকে করছেন তখন আর সময়টা লাগবে না ঠিক আছে সো এই জিনিসটাই হচ্ছে এখানে বলতে চাচ্ছে বাই দ্য ওয়ে এখানে সেই ক্ষেত্রে ইউজ কলব্যাকের এটা কাজ করছিল না কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এখানে ফাংশান কল করা লাগবে না কারণ ও আসলে রিটার্ন ভ্যালু মানে এই ফাংশানটাকে কল করা লাগবে না সে এটার মধ্যে আসলে ইউজ কলব্যাক কী করে রেজাল্টটাই দিয়ে দেয় সো যার কারণে এভাবে দিতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে এই ক্ষেত্রে যদি আমি এখানে চাপ দেই তাহলে আমার সময় লাগছে কিন্তু যদি আমি এখানে চাপ দেই তাহলে আমার সময় লাগছে না ওকে সো এই জিনিসটাই এখানে আসলে বলতে যাচ্ছি সো এই রিয়্যাক্ট নাইনটিনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আর আপনার প্রয়োজন হবে না ঠিক আছে এটা সে অটোমেটিক করতে পারবে সো আপনাকে কোনো ইউজ মেমো ইউজ কল
এটা হচ্ছে আমাদের একটা एग्जांपल সেখানে কি আছে একটা মেইন কম্পোনেন্ট একটা ইনপুট নামক একটা কম্পোনেন্ট আছে এবং সেই ইনপুট কম্পোনেন্ট আর কিছুই না সে একটা ইনপুট বক্স দেখায় সো আমরা যদি আমাদের एग्जांपलে আসি সেখানে আমরা যদি ফরওয়ার্ড রেফে আসি এরকম একটা ইনপুট বক্স দেখায় আমরা চাচ্ছি যে এই ইনপুট বক্সটাকে অটোমেটিক এখানে ফোকাস হয়ে থাকবে তাহলে সেটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমাদের এই যে ইনপুট কম্পোনেন্ট আমরা এখানে ইউজ রেফ ব্যবহার করতে পারি সো ধরেন ফর एग्जांपल রেফ ইউজ রেফ এই সো আমি ইনিশিয়ালি ধরেন এখানে নাল দিলাম ओके एवं ये रेफ टाके आमी ये इनपुटर रेफे अटैच करे दिलाम अटैच करे दिलाम एवं एकाने आम्र एक टा यूज इफेक्ट नियाशी यूज इफेक्ट कारण डॉम टा अवेलेबल हो बे फोकस करार जोनो जे फोकस में थोड़ा शेटा कॉल करार जोनो आम्र डॉम लग बे डॉम अवेलेबल हो लग बे सो डॉम टा अवेलेबल हो बे यूज करंट इटर मध्य हमार इनपुट एलिमेंट आ चोलेस छे डॉट शेटर फोकस मेथड टा हमरा बेवर करते पड़ी ए सो इटर जो दे आपने अखुन कॉर्डन ताहोले आपने जो दे इखाने आशन ए देखन ऑटोमेटिक फोकस होएगा छे मैं लिखते पड़ची ओके सो इटर काज कोट्चे किंतु धारण ए रेफरेंस टा जो दे ए कंपोनेंटर मध्� এবং তারপরে আমি এখানে প্রপ আকারে এখানে রিসিভ করব এই এবং এখানে আমি ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে এটা দিয়ে দিব আপনি ভাবছেন এটাও কাজ করবে কিন্তু আসলে এটা কাজ করবে না এটা এরর দিবে যারা আমার রিয়্যাক্টর ইউজ রেফের টিউটোরিয়ালটা দেখেছেন তারা ভিডিও লিংক অবশ্যই ডেসক্রিপশনে থাকবে তারা ইতিমধ্যে জানেন যে কোনো একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা কিন্তু এভাবে রেফ দিলে সেটা নরমাল প্রপ আকারে এখানে আসে না সেটা আসলে যদি আসাতে হয় তাহলে এই কম্পোনেন্টটাকে ফরওয়ার্ড রেফ দিয়ে রিয়্যাক্ট ডট ফরওয়ার্ড রেফ দিয়ে র‍্যাপ করে দিতে হয় তখন সেকেন্ড প্যারামিটারে আমরা এই প্রপ এটা প্রপ না এটা একটা নরমাল প্রপ আকারে আসে না সেকেন্ড প্যারামিটারে তখন আমরা রেফটাকে রিসিভ করতে পারি এইটা রিয়্যাক্টের একটা ইস্যু ছিল রিয়্যাক্ট 19 এ এই যে কোডটা আমি এখন লিখেছি এই কোডটা কাজ করবে এররটা দিবে না সেটা এই রেফটা নরমাল প্রপ আকারে আপনি পাবেন এবং ফরওয়ার্ড রেফ আপনাকে ব্যবহার করতে হবে না সো ফরওয়ার্ড রেফ সম্পূর্ণরূপে ডাই হয়ে যাবে রিয়্যাক্ট 19 এ সো বিউটিফুল আমি তাহলে যে কোনো ফাংশনাল কম্পোনেন্টের মধ্যে আমি রেফ পাস করতে পারি ইচ্ছা মতো যেভাবে আমি যে কোনো ডম এলিমেন্টে পাস করতে পারি ক্লিয়ার সো আশা করি রিয়্যাক্ট 19 এর এই ফিচারগুলো আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করে আমি তুলে ধরতে পেরেছি অনেক বড় হয়ে গেল টিউটোরিয়ালটা বাট সামনের দিনে রিয়্যাক্ট 19 কিন্তু এই ব্রেকিং চেঞ্জগুলো নিয়ে আসবে এবং যারা লার্নুইত সুমিতকে ফলো করেন তারা জানেন যে লার্নুইত সুমিত রিয়্যাক্ট নিয়ে অনেক কাজ করেছে এবং লার্নুইত সুমিতের পেইড রিয়্যাক্টিভ অ্যাক্সেলারেটর কোর্সের একটা ভিডিও হচ্ছে এই ভিডিওটা যে ভিডিওটা আজকে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে শেয়ার করলাম এবং এই ভিডিওটা দেখলে যত লার্নুইত সুমিতের ফলোয়ার আছে সবাই রিয়্যাক্ট 19 সম্পর্কে আর তাদের ভীতিটা থাকবে না তার আগে থেকে আগিয়ে থাকবে রিয়্যাক্ট 19 আসলে সুন্দর করে জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবে শুরুতে কিছুদিন আপনাদের একটু কমপ্লেক্স বলে মনে হতে পারে বাট যাদের রিয়্যাক্টের ফাউন্ডেশন ভালো আছে তারা আশা করি এই টিউটোরিয়ালটা বুঝতে পেরেছেন এবং আসলে রিয়্যাক্ট আমাদের কাজ সহজ করছে রিয়্যাক্ট মোর স্মার্টার হচ্ছে যে জায়গাটায় রিয়্যাক্টের আরো আগে থাকা উচিত ছিল এবং এই জায়গাটায় আমি বলবো রিয়্যাক্ট আসলে স্বেল্ট কে দিয়ে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে এই যে কম্পাইলারের ব্যাপারটা অ্যাস্ট্রোর একটা কম্পাইলার আছে স্বেল্টের একটা কম্পাইলার আছে সো ওরা কিন্তু আসলে অনেক আগে থেকেই রিয়্যাক্টের থেকে আগে গিয়েছিল কিন্তু রিয়্যাক্ট কোনো একটা কারণে সবচেয়ে বেশি popular because it's been backed by meta jar karone she popularity er karone ekhono tike chilo kintu she bujhte parche je shamner dine she jodi ei compiler ba ei innovation gulo na ane tahole she tike thakte parbe na karon use memo use callback ei dhoroner manual optimization ashole bortoman juge redundant chilo so asha kori shamne react 19 jokhon ashbe tokhon ei jinish gulo jokhon byabohar hobe na tokhon react more smarter hoyte amra byabohar korte parbo com code likhte hobe ebong more efficient hoyte amra কাজ করতে পারবো আর কম্পাইলার আসলে স্বাভাবিকভাবে রিয়্যাক্ট 19 অবশ্যই অনেক বেশি ফাস্টার হবে সো আশা করি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের চোখ খুলে দিবে রিয়্যাক্ট 19 নিয়ে আর কোনো ভীতি থাকবে না এবং আপনারা আরো বেটার রিয়্যাক্ট কোড সামনের দিনে লিখতে পারবেন এবং আপনাদের প্রজেক্টকে রিয়্যাক্ট 19 এ আপডেট করতে পারবেন আপনাদের সবার প্রোগ্রামিং যাত্রা শুভ হোক ধন্যবাদ সবাইকে